घेत संबळ ठेका जिंकली मुंबई दिल्ली आता गल्लीचा मोठा घेत संबळ ठेका जिंकली मुंबई दिल्ली आता गल्लीचा मोठा घेत संबळ ठेका संघटित हो या चला प्रगति घडू या संघटित हो या चला प्रगति घडू या मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवू या हित कमळ फुलवू या मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवू या हित कमळ फुलवू या गाडा हकण्यासाठी नेता खरा हवा गरिबांच्या भल्यासाठी करील तो सेवा जींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मग पक्ष पुन्हा आहे मी देव देश धर्माला जागतो आम्ही चला सारे मिळून अंत्योदय घडवूया चला सारे मिळून अंत्योदय घडवूया आणि मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया देतो मोदी सारख करू कारभार वीज रस्ते पाणी सेवा दे उदार उदार देशामध्ये गावाचा आदर्श घडवूया देशामध्ये गावाचा आदर्श घडवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया संघटित होऊया चला प्रगती घडवूया संघटित होऊया चला प्रगती घडवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत
रघुनाथ जी सत्ता भाजप जी मानकारे न्यूज नेटवर्क मध्य प्रथम मैं अपना सर्व स्वागत करते इलेक्शन कॉर्नर मध्य आज अपन भारतीय जनता पार्टी ने नेते अनिल कुमार यादव साहब आहोत्सोब चर्चा करना आहोत निवूक लगेपासन अथवा नगरपालिका जी मुख्य चर्चा सुरू है केन्द्रबिंदु सुरू है सग्या पार्टीच लक्ष्य जे है जैसे आरोप होते थे अनिल कुमार यादव साहब आरोप होते हे नेमके आरोप का होता खरोखर तुका है का एवडे ने विरोधा का है पार्टी तीन कश उभार यह सग्या गोषी की अपन चर्चा करना आहोत पार्टी मे कहीं नवीन चेहर संधि दिखाते सक्षम उम्मीदवार है का हे सग्या गोषी जा प्रथम अपन वेग टप्प्यान राजणा विचार आहोत समाजकार विचार आहोत आ शिरोल के विकाबल विचार आहोत पहला मुद्दा आम्मी घो कि पांच वर्ष सत्ता होती ग्राम पंचायती की यूर्वी सत्ता होती या पांच वर्षा मे महत्वा काम को महत्वा को पार्टीकून जा गेल्या पाच वर्षापूर्वी शिरोळ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये यादव पॅनल म्हणून आम्ही परंपरेप्रमाणे लोकांच्या सामोरे गेलो आणि सुवर्णकोळी या बिनविरोध वॉर्डातूनही निवडून आल्या आणि सरपंचही बिनविरोध झाल्या आणि आमचे पत्नी पृथ्वीराज सिंह यादव हे समाजकार्याची आवड असल्यामुळे माझ्यावर ते काम करत होते गेले दहा पंधरा वर्ष म्हणून त्यांना आम्ही त्यावेळेस संधी दिली आणि संधी दिल्यानंतर त्यांना ते सर्व सर्वांनुमध्ये डेप्युटी सरपंच त्यांना केलं हे झाल्यानंतर यादव पॅनलची आमची परंपरा अशी आहे मी सरपंच होतो गजानन संगपाळ होते अर्जुन होते इकबाल मिस्त्री होते दर्गू गावड होते म्हणजे आमच्या पॅनलमधून ज्या ज्या वेळेस यादव पॅनलची सत्ता आली त्या त्यावेळेस निश्चितपणे आम्ही शिरोळमध्ये बऱ्यापैकी काम केलं आज गेल्या पाच वर्षामध्ये पृथ्वीराज यादव सोना कुळे आमच्या नगरात सरपंच होत्या आणि पृथ्वीराज यादव डेप्युटी सरपंच म्हणून काम करत होते हे काम करत असताना गावामध्ये आम्ही ज्यावेळेस प्रचाराला हे लोक फिरतात त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने ते कामं हिरून ठेवायची आमची पद्धत आहे यादव पॅनलची परंपरा आणि पद्धत अशी आहे की मतदारसंघामध्ये प्रचाराला हे लोक ज्यावेळेस फिरतात रॅली असो घरभेटी असोत व्यक्तिगत भेटी असोत त्यावेळेसच त्यांनी ती कामं हिरायची कुठं गटर आणले कुठं रस्ता पाहिजे कुठं लाईट पाहिजे ह्या गोष्टी त्यांनी पाहायची आणि फक्त माझ्याकडे ती माहिती आणून द्यायची त्या पद्धत आणि दुसरं मी आपल्याला सांगेन गेली पंचवीस वर्ष मी यादव पॅनलचं नेतृत्व करतो मात्र कधीही फारसं मी ह्या रॅलीमध्ये कधी फिरत नाही मी उमेदवार असताना देखील पंपयात्रेत कधी गेलो नाही कॉर्नर सभा कधी केल्या नाहीत किंवा जाहीर सभाही आम्ही कधी केल्या नाहीत उदाहरण देतो जिल्हा परिषद पंचायत समितीला पक्षामार्फत आम्ही राहिलो भारतीय जनता पार्टी तरी आम्ही शिरोमध्ये सभा घेतली नव्हती त्याचं कारण असं की आपण जनतेसमोर जाताना कामं घेऊन जायची आता आलेली निवडणूक ही नगरपालिकेची निवडणूक आहे गाव मर्यादित निवडणूक आहे त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये आम्ही काय केलं हा विषय ग्रामपंचायतीने गेल्या साडेचार ते पाच वर्षामध्ये पृथ्वीराज यादव यांच्या नेतृत्वाखाली जे काम झालं आहे ते ग्रामपंचायत स्थापनेपासून आज अखेर म्हणजे पृथ्वीराजच्या कारकी पर कारकिर्दीपर्यंत आम्ही सगळी मंडळी होतो सरपंच दिलीप दादा होते मी होतो बाकीची मंडळी होती सर्वांचा मिळून जेवढा पंड खर्च झाला नाही त्याच्या किमान दहा पट पृथ्वीराज यादवांना कोट्यावधी रुपयाचा फंड शिरोळमध्ये खर्च केला काम करणाऱ्या माणसाला सत्ता कोणाची लागत नाही तर आम्ही काम करत असताना प्रा प्रा उपनगर जी झाली निर्माण शिरोळ हे ग्रामीण शेतकरी शेतीप्रधान गाव आहे मग आता हळूहळू इथं तहसील ऑफिस कॉलेज दत्त कारखाना आय टी आय पंचायत समिती पोलीस स्टेशन सिटी सर्व्हे ह्यामुळं तालुक्यातले लोक या ठिकाणी येतात नोकरीच्या निमित्त येतात व्यापाराच्या निमित्तानं येतात आणि शिरोळ गावाचं शहरीकरण व्हायला शहरीकरण व्हायला लागलं की लोक जागा घेतात बांधतात रस्ते गटर लाईटचे प्रश्न तयार होतात हे हेरलं आणि आम्ही जातात आपल्याला एक उदाहरण दिलं गणेशनगरमध्ये जे लोक राहतात पावसाळ्यामध्ये पुष्पक थिएटर किंवा शारदा प्रोडक्ट्स म्हणून आमच्या घरासमोर आहे तिथं मोटरसायकली लावायच्या आणि घरी जायची अवस्था होत अशीच उपनगरामध्ये अवस्था पहिला आम्ही निर्णय घेतला की काही झालं तरी उपनगरामध्ये डांबरीकरण ज्या ठिकाणी रोलर जात नाही तिथं कॉन्क्रिटीकरण शक्य आहे तिथं पेविंग ब्लॉस आणि दोन फुटाचा जरी बोळ असेल तर तिथं आम्ही कॉन्क्रीट केलं आहे उदाहरण जे आहे झालं तर संजय बांबुरी म्हणे आता मय झाला तो माणूस सव्वा दोन फुटाचा त्याचा बोळ तो आम्ही कॉन्क्रीट करतो म्हणजे पहिला हिरून ही शिरोळ गावामध्ये ही सर्व कामं आम्ही प्रथम केली गरज असणार उपनगरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी लाईटची व्यवस्था करावी लागते ती आपण मंडळीने केली त्यानंतर 
गट्टीचा प्रश्न आहे फार मर्यादित काम आम्ही केलं ते कारण त्याचं असं आहे की जेवढं अडचण येईल त्या ठिकाणचंच आम्ही पाणी काढलं आणि हे करत असताना गावच्या पाण्याच्या शौचालयाबाबत आम्ही आघाडीवर राहिलो शौचालय झाल्यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्न तयार झाला त्याचं निर्गत व्हावं म्हणून आम्ही पुढं प्लॅन केलं तो आपलं पुढं मी सांगेन फक्त गावामध्ये जेवढं शक्य आहे तेवढे आम्ही रस्ते कॉन्क्रिटीकरण बोर्ड वगैरे सगळं डांबरी कॉन्क्रिट पेऊ लो नंबर दोन समाज वाईज समाज मंदिर आहेत तक्क्या आहे आमचा ज्या ज्या स्मशान भूमी आहेत आम्ही ज्या ज्या वेळेस यादव पॅनलची सप्ताह आली आता पृथ्वीराजचं मी सांगतो पृथ्वीराजने बऱ्यापैकी प्रत्येक ठिकाणी काम केलं बौद्ध समाज तिथं काम केलं मातंग समाज स्मशान भूमीत काम केलं आणि सर्वात पाठीमुळे राहिलेली आमची भोजन समाजाची स्मशान भूमी हे करत असताना आम्ही काम जे केलं ते साठ ते सत्तर लाखाचं काम असेल ते हे काम झाल्यानंतर किमान कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातले अडीचशे ते तीनशे संस्था म्हणजे प्र हे ग्रामपंचायती किंवा नगरपालिका ह्या लोकांनी व्हिजिट देऊन पृथ्वीराज यादवकडनं माहिती घेऊन गेलेले आहेत महाराष्ट्र कर्नाटकमध्ये कुठेही नसेल अशी स्मशान भूमी हे करत असताना आम्ही नाट्यगृह असो खे आपण प्रयोग केले की यशस्वी होतात पण आम्ही शुरूमध्ये म्हटलं आपले लोक बरेच नाटक बघायला जातात गायन बघायला जातात लोक बाहेर कला ऐकायला जातात सांस्कृतिक कार्यक्रम करायला शिवाय एखादा हॉल असावा म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी नाट्यगृहाचा निर्णय घेतला अंदाजे तीन कोटीचं नाट्यगृह आहे एक कोटी खर्च होऊन इमारत पूर्ण झालेली आहे तांत्रिक अडचण येत राहिल्या ग्रामपंचायती नगरपालिका झाल्यामुळं घर बरीच कामं आमची थांबली मात्र शिरोळमध्ये जिथं जिथं शक्य आहे तिथे तिथं आम्ही चांगलं काम केलं आपल्या जगामध्ये नेहमी चर्चेचा विषय पाण्यासाठी तिसरं महायुद्ध होईल असं लोक म्हणतात त्याचप्रमाणे आमचं म्हणणं असं आहे की शिरोळमध्ये आम्हाला दोन पाणी रोज पाणी देता आलं नाही लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे यात तंतोतंत नियोजन करून किमान एक दिवस आडानं पाणी जावं जिथं जिथं शक्य आहे त्या ठिकाणी बोर मारून दिले लोकांना आणि पा लोकांना धावपळ करायला लागून एवढी मर्यादित व्यवस्था आम्ही केलेली पाणी कमी पडते असं मत आहे साहेब सगळ्या लोकांचं शंभर टक्के चाळीस पंचेचाळीस मिनिटच पाणी आहे होय जे होय तर आम्ही हा पाणी योजना झाली लोकसंख्या जास्त होते की योजना मंजूर होते आमचे यादव पॅनलचे गजानन संपाळ सरपंच असताना योजना मंजूर झाली माणसे मला वाटते चाळीस का सत्तर लिटर चाळीस लिटर ची योजना आहे ती सत्तर करायचं आमचं चुकलं आहे एकडचा आकडा चुकेल ते वाढवून मिळावं म्हणून आम्ही ते पेरी अर्पणमधनं शिरोडची योजना प्रयत्न सुरू आहे होता त्याचवेळी आम्ही प्रयत्न केला की वाढवून मिळावं मग दर डोळे लेटर वाढवून मिळवू ते थोडं आम्हाला अडचण झाली आणि थांबलं मात्र ही योजना होत असताना शासनाच्या नॉर्म्सप्रमाणे आम्ही केले पाणी येणारं डिस्चार्ज मोठ्या प्रमाणात आहे सप्लाय जी आपण करतो ती यंत्रणा शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आम्हाला करावं लागते मग आता मला एवढी खात्री आहे जे अॅक्वेल करून येणारं पाणी आणि आम्ही जे पाणी देतो ते कमी प्रमाणात देत असतो त्यांच्या योजने आणि एखादी जर टाके आम्ही दहा लाखाचे बांधू शकलो असतो तर निश्चितपणे नियमित पाणी येऊ शकतं पण ते आम्हाला त्यास करता येत नव्हतं आजही येणार नाही शासन धोरणाप्रमाणे आपण कार्यक्रम राबवतो पाणी आम्ही नियमित देऊ शकत नाही शक हे शक हे रोज देणं अशक्य आहे आणि जाता तर आपल्याला उदाहरण देईल कोल्हापूर महानगरपालिका असो मुंबई महानगरपालिका असो सांगली मिरज असो किंवा इचरगंज असो कधीही पाण्यासाठीच तक्रारी होतात मग तर आपल्याला नदीत पाणी मुबलक आहे नदीत पाणी नाही म्हणून आम्ही आडत नाही योजनेमध्ये थोडंफार फेरफार झाला तर निश्चितपणे नियमित पाणी नगरपालिका आमचा नगराध्यक्ष जो झाला पृथ्वीराज यादव आणि मेजॉरिटी झाले पहिला आमचा प्रोग्राम असेल की गावाला नियमित पाणी मिळावं सणावाराला दोन वेळा पाणी मिळावं हा आमचा प्रयोग असणार आहे दुसरा प्रश्न गटारीचा तुम्ही मग अशी गटारीचं सांगितलं की गावच्या विस्तार वाड्याने उपनगरामध्ये गटारी खराब आहेत अगदी चुन्नाभट्टी असेल किंवा नंदिवले वसाहतीतल्या सुद्धा नागरिकांच्या ते तक्रारीत येस तो मार्ग कसा काढाल आत्ता प्रश्न सुटल्याने असं लोक म्हणतात मी म्हणतो गटरीचा प्रश्न असा आहे की आज आमच्या दारात आत्मी आणि मी जवळजवळ राहतो आपण तुमच्या पलीकडे गेला तरी आठवड्यात दोन आठवड्यात ग्रामपंचायतीचं हे येतं आणि उपसून येतात महिला टँकर तर पाणी आता आम्ही शौचालय केल्यामुळं गाव तंटामुक्त झालं किंवा आदर्श गाव होऊ शकतं शौचालयामुळं बरीच कामं आमची अडचणी होती ती ग्रामपंचायतीने ह्यापूर्वी गजानन सरपंच असताना संपळ आम्ही लोकांना तीन तीन हजार दोन दोन हजार अनुदान देऊन संडास बांधायला सांगितलं शौचालय झाली पाण्या निचऱ्याचा प्रॉब्लेम तयार झाला 
आणि ते करत असताना एवढ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये उपनगरातनं पाणी येतं दत्त कारखाना के पी टीच्या जरा पुढं आला शिरोळी जाद चालू झाली इकडं अर्जुनवाडपासून शिरोळ जाद चालू झाली हे सगळं येणारं पाणी आम्हाला एकत्रित कलेक्ट करावं लागणार त्यामुळे आम्ही किरकोळ जी गटर आहे गाव भागात वगैरे जिथं शेक आहे काही गोष्टी आम्ही केल्या गालवाड रस्त्याला मोठी गटर करून ठेवली ट्रेन वाडीला जाणार आहे उजव्या बाजूला जागदांच्या जमिनीतून ओढ्याला जाईल असं थोडंफार केलं आहे नांदणी रस्त्याला मी तो प्रयोग थोड्याफार प्रमाणात केला आहे पण आबा आत न येणारं पाणी तिथपर्यंत येणं आम्हाला आज शक्य झालेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाच्या मर्यादा आल्यामुळं नाही मग नाही सांगतो की हा विषय आहे की शिरोळ गाव हे पंचगंगा प्रदूषित योजनेमध्ये बसतं म्हणून आम्ही पंचगंगा नदी देशातल्या दहा नद्यामध्ये आहे प्रदूषित नद्या लोक म्हणतात प्रदूषण सगळ्यांचे वाक्यानं असतात पंचगंगा प्रदूषित झाले म्हणून कॅन्सर पेशंट वाढले पंचगंगा प्रदूषित झाले आम्ही मंडळी केलं नाही देवेंद्र फडणवीसने केलं नाही किंवा पृथ्वीच्या पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रदूषित केलेलं नाही पंचगंगा प्रदूषित अंतर्गत आम्हाला नाबार्डचा निधी मिळतो केंद्राचा त्याअंतर्गत साधारण तेरा कोटी चाळीस लाखाची योजना आम्ही तयार केली संपूर्ण गावातलं पाणी दसरा चौक जिथं जावाय आपण वाडी म्हणतो दसरा चौकामध्ये कलेक्ट करायचं काही ठिकाणी अंडरग्राउंड काही ठिकाणी ओपन असं गावातलं सगळं पाणी एकत्र करायचं त्या ठिकाणी आणि तिथं प्लांट बसवायचं आणि पाणी शुद्ध करायचं हे पाणी शुद्ध केलेलं पाणी जगामध्ये अशी प्रॅक्टिस आहे झालेलं शुद्ध पाणी प्यायला वापरतो पण आम्ही मंडळी ग्रामीण भागात लावतो ना आम्हाला पाण्याची टंचाई नाही जे शुद्धीकरण पाण्याचं होणार आहे ते पाणी आम्ही तिथल्या शेतकऱ्यांना विचारू किंवा लिलाव करू आणि शेतीला द्यायचं असा प्रयत्न आहे तसं नसेल तर नदीला सोडू शकतो शुद्ध पाणी हा प्रयोग आहे हा प्रोजेक्ट आम्ही तयार केला जवळजवळ शासन दरबारी बऱ्यापैकी आम्हाला यश आलं त्यासाठी दसरा चौकामध्ये दोन एकर पावणे दोन एकर जागा माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी चंद्रकांतदादा पाटील आणि आमचे आमदार हळूणकर साहेब यांच्या मदतीनं पृथ्वीराज यादवांच्या आग्रह खातर ती जागा शासनानं आमच्याकडं वर्ग केली तिथं प्लांट करायला मंजुरी दिली म्हणजे हा प्रश्न सुटेल माझा मार्गच आहे योगायोगानं सगळे प्रस्ताव तयार झाला गेला शासन दरबारी प्रस्ताव पडून ग्रामपंचायतीची नगरपालिका झाली जसं नाटेकर थांबले तसं तर तो विषय समीकरण सगळे बदलले परत ते आता विषय काय फारसा बदलणार नाही तेरा कोटीचा प्रोजेक्ट चौदाचा होईल पंधरा एवढंच होईल फक्त नगरपालिका झाल्यामुळं परत फेर एस्टिमेट होईल आणि काम करायची पद्धत बदलत एवढाच फी आहे मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे हे एवढ्या फास्ट काम होणार आहे की आम्ही निर्णय घेतला ठराव वगैरे झाले की काम महिन्या दोन महिन्यात मंजूर येईल बॉडी आल्यानंतर चार सहा महिन्यामध्ये ते काम होऊन जाईल वर्षाभरामध्ये हे नक्की आता डम्पिंग <coughs> एक प्रश्न आहे गंभीर आहे की रात्री तिथं पेटवला जे कचरा तर स्थानिक लोकांना त्याचा त्रास होतो हा विषय असा आहे की सर्वत्रच कचरा पुणे महानगरपालिका कोल्हापूर महानगरपालिका कुठेही गेला तर हा विषय आम्ही यापूर्वी असं करत होतो की गावामधली एखादी विहीर शोधायची आता आझाद म्हणून आमचं निम्म ह्या हातनंच आपण मजवलं बऱ्यापैकी ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे तिथं आपण हे काय प्रयोग केला आणि निघणारा कचरा त्या ठिकाणी आपण टाकायचा प्रयत्न केला शिरोळमध्ये कचऱ्याचा प्रश्न जो तयार झाला तर आपण नागरिकांना डस्टबिन दिलीत शिस्त लागली पूर्वी कचरा कुठेतरी विस्कळीत व्हायचा एखादा चिरमोरे तुम्ही विस्कटून टाकला तर ढीग दिसत नाही कचरा हे फारसा दिसत नाही हे ढीग आपल्याला दिसते एकत्र असल्यामुळे त्यामुळे ह्याच्यापूर्वी कचरा दिसत नव्हता आपण डस्टबिन दिले लोकांना घर टू घर आणि घंटा गाड्या दारात रोज जातात त्यात कचरा कलेक्ट केला जातो तो कुठेतरी नेऊन टाकला जातो गेले पाच सहा वर्षामध्ये दहा वर्षामध्ये आम्ही ज्या ज्या वेळेस आम्हाला संधी मिळाली त्यावेळेस आपण फेरी आणि आझाद मंडळ या ठिकाणी आपण तो कचरा टाकला काही लोकांना वास येतो वगैरे म्हणून त्या तक्रारी झाले असतील म्हणून दसरा चौक जो आहे ज्याला जावाईवाडी आपण म्हणतो त्या ठिकाणी तो टाकला जातो हा विषय आपला मार्गस्थ आहे आम्ही आता कचऱ्याला आता एक डस्टबिन दिलेलं दोन डस्टबिन देणार एक ओला कचरा आणि एक वाळा कचरा दोन्हीचं कलेक्शन वेगळं वेगळं होणार एकाची विल्हेवाट जाग्यावर लावली जाईल वाळल्याची ओल्या कचऱ्यासाठी आपण तो प्रस्ताव ह्या पाण्यापुट्याचं सांडपाण्याचे आपण केले त्याच्याबरोबरच तो विषय येणार आहे घनकचरा निर्मूलन ते एकत्र करणार आणि त्या ठिकाणी तो 
खत निर्मिती करणार आहे शंभर टक्के हा प्रश्न मार्गच आहे म्हणजे पुढं करणारच नाही की आता अर्धवट विषयातले पूर्ण करणार म्हणजे नगरपालिका झाल्यामुळे प्रस्ताव पेंडी थांबलेत ना शंभर टक्के आणि काय कोणाला शंका तरी शासन दरबार विचारू शकतात हे प्रयोग झालेत की नाही इस्टिमेट झालं की आता कलेश्वर तलावाचा एक प्रश्न आहे की बेघर मधन वगैरे जे सांडपाणी येतं ते चरित न कलेश्वर तलावामध्ये जात जात आणि लोकांचं म्हणणं आहे की एवढी मोठी जमीन आहे इथे विस्तार झाला पाहिजे विकास झाला पाहिजे आज रमापती असो बेघर वसात असो किंवा आम्ही राहणार आम्हाला गणेशनगर शिवाजीनगर असो बरंच पाणी त्या ठिकाणी आमचं सांडपाणी येतं पूर्वी तलाव राजेश्री शाहू महाराजांनी हा तलाव निर्माण केला आणि शिरोगावाला पाणी मिळत होतं तलावाचा जो विषय झाला म्हणून सांगेन तलाव जर ओव्हरफ्लो झाला गाव तलावाच्या खाली आहे लक्षात ठेवा तर गाव बुडू शकतं म्हणून त्याने नैसर्गिक पाणी चिपरीपासून येतं शिरोला तसंच जर तलाव ओव्हरफ्लो होत असेल तर नैसर्गिकरित्या आगरातून आमरशी निकमाच्या शेतात ना नदीला जातं एवढीच चांगली सुविधा त्या शाहू महाराजांनी केली हे होत असताना आता मी आपल्याला ह्यापूर्वी सांगितलं गटेच्या पाण्याचा प्रश्न वर्षा म्हणजे दोन हजार एकोणीसला हे पाणी निचरा होणार नाही सगळं पाणी आपल्या जावाईवाड्यामध्ये म्हणजे दसरा चौकात जाईल आणि तिथनं नदी किंवा शेतकऱ्याला दिले पक्का आहे आमच्या आपला प्रकल्प होणार हो शंभर टक्के आणि तो कस का होणार हे सांगतो नगरपालिकेला शक्यच नाही जे किंवा ग्रामपंचायतीने जी कामे केली कोट्यावधीची ते घडणं शक्य नाही पृथ्वीराज तो करू शकेल पगार बघून अवघड असणं शक्य आहे काय पण आमचं धोरण असं आहे काका पत्नी असं जेवण कुणाचं असो वाढप्या आपलं शासन दरबार आमचे जे संबंध आहेत यापूर्वी काँग्रेसचं सरकार होतं आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचं काम करतो तर आमचे जे नातं आहे आता मी तर भारतीय जनता पार्टीचा नेता म्हणून काम करतो आहे आदरणीय चंद्रकांतदाचा मला सल्ला आहे मार्गदर्शन होतो आहे मदत होईल तर कामाला अडचण येणार नाही त्यामुळं हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमचे आहे आहेत म्हणजे मार्गच आहेत मग ते नफा झाल्यामुळे तो लेट होईल एवढंच आहे आता कलेश्वर तलावाच्या विस्तार संदर्भात आपलं पुस्तक एक पाहिलं काही लोकांच्या घोषणा बघितल्या जे जे पंधरा वीस वर्ष त्याला मी पाहतोय तर ह्याचा विस्तार नेमका झालेला नाही विकासही झालेला नाही करेक्ट करेक्ट आणि याच संदर्भातली आपली कल्पना काय आम्ही थोडं विस्तारण सांगतोय तुम्ही कट करायला तर करा ह्या तलाव मला जे सुचलं ते सांगतो वाडीला जाणारी बरीच मंडळी अनिल यादव असू देत धनायराज अडदाळे असू देत कारण दिलीपदा अधिकल असू देत जे जे आम्ही पडारी मंडळी आहोत त्यांच्या घरी पाहुणे पण येतात वरच्यावर बरेच लोक वाढीत राहतात आम्ही विचारतो जाताना चहा पितात आणि वाढीत जातात तुम्ही जेवायला येणार आहे का तर नाही आम्ही मुक्काम वाढीत करणार साधारण माझ्या हिशोबाप्रमाणे वाडीमध्ये राहणारे किमान दोनशे लोक आहेत भक्तगण खिदरापूरला रोज जाणारे पाच पन्नास शंभर लोक जातात आणि वाडीला दर्शनासाठी येणारे किमान दहा हजार लोक नेहमीच येतात याचा अर्थ काय रोज मोजत बसणार नाही अंदाज दहा दुःख ती दोन हजार येतील गुरुवार शनिवारी वीस हजार येतील पौर्णिमेला लाख येतील पण ॲव्हरेज माझं म्हणणं त्यामुळे हे सर्वे आम्ही केल्यानंतर मला सुचलं किंवा आपण एखादा प्रयोग इथं केला आपण फिरलेला असल्यामुळं पर्यटन स्थळ आपण पाहिले कागल आपण पाहिले मग त्यामुळे मला सुचलं तलाव एवढा चांगला आपण याच्यात काहीतरी प्रयोग करावा पण आमची कल्पना अशी आहे साधारण सतरा कोटीचा हा प्रस्ताव आहे तो आमचा तुम्हाला सांगेन मी की याबाबत पहिला दोन कोटी बावन्न लाख रुपये आम्हाला या तल्ला तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी पहिला हप्ता आम्हाला आले म्हणजे तुम्ही प्रस्ताव दिलाय शासन दिलाय आणि दोन कोटी मंजूर झाले हा पैकी दोन कोटी बावन्न लाख आम्हाला मिळालेच मिळाले पण ते आता आम्हाला मिळणार नाहीत ते खर्च आम्ही करू शकत नाही पण तो तुम्ही पराव पाहू शकता दोन कोटी बावन्न लाख यांना मंजूर झाले म्हणजे प्रयत्न झाला या विस्तार पण झाला आणि यश पण आले हा दोन कोटी पन्ना बावन्न लाख रुपये मंजूर झाले ग्राफची नफा झाली थांबलं प्रस्ताव थांबला थांबला आणि हा प्रस्ताव मी सतरा कोटीचा प्रोजेक्ट आहे शिरोळ सारख्या ठिकाणी जर हा प्रयोग आम्ही केला तर लोक मला वेळेत करतील पण आम्ही असं माझं कल्पना आहे की वाडीला जाणारा पर्यटक किंवा खिदळापूरला जाणारा पर्यटक असो किंवा कर्नाटकानं मिरजेला सांगली मिरज आणि जयसिंगपुरी आमचं आरोग्य सेंटर चांगलं झालं आहे पेशंट घेऊन येणारे मंडळी असोत ते जाताना शिरोळा जे थांबतील शिरोळ गाव हे दत्तांचं भोजनपत्र आहे बाबापंची पांढरे लोक त्या दर्शनाला येतातच मात्र या इकडून येणारे कर्नाटकातनं लोक किंवा बाहेरून येणारे लक लोक शिरोळकडं पर्यटन स्थळ म्हणून पाहतील असं आमचं ते प्लॅनिंग आहे आता तुम्ही मला प्लॅनिंग काय आता जे बहुतेक आपलं ताल आहे मोठी पिचिंग आहे त्याला दगडे पिचिंग ते फार भार आहे ते म्हणजे काही झालं तरी पाणी बाहेर जात तर आम्ही आता असं कल्पना केली की पर्यटक म्हणजे असं येतो आपण व्यवसायिक तुम्ही शेतकरी आहे मी शेतकरी आहे 
एखादा शेतकरी असे कोणतं आलं भेटायला तर तुम्ही चार वांगे तोडून देत आहे हरभरा काढून देत आहे किंवा टॉमॅटो काढून फुकट देत आहे लक्षात किंवा शेंगा खायला देत आहे ते जर विजय पवार जयशंभरच्या बाजारात गेले आणि मी तिथं आलो तर तुम्ही आणि पैसे घेता त्याचे बरोबर त्याचं कारण असं तुमचं ट्रान्सपोर्टिंग आलं वेळ दिला खर्च झाला ही अशी पद्धत आहे शुरुवात आम्ही पर्यटन स्थळ करत असताना सतरा कोटी रुपये आम्ही याच्यावर खर्च करतो हे तर होत असताना उत्पन्नाचे आम्ही ग्रहित धरले पहिला असं की नाट्यगर व्हायला लागलं गटर योजना व्हायला लागली कोठीत बोलतोय मी आणि तलावाचंही सुशोभीकरण आम्ही कोठीत करलेलं आहे साधारण पन्नास कोटीपर्यंत आम्ही सगळे न्याय लागलो पैसे कुठून आणणार एकही रुपया ग्रामनगरपालिकेच्यात असणार नाही हे स्वतंत्र बजेट म्हणजे स्वतंत्र बजेट प्रयत्नातून येणार हो आणि ह्यापूर्वी जी कामं केली अपवाद सोडला पंधरा टक्के वगैरे जे करावे लागणारे काम सगळे बाहेर आणून पैसे आम्ही केले तर तलावाचं काम जे मी करणार जरा विस्तारीकरण करतो पहिला आतून वीस फूट भिंत बांधणार आहे मी उंचीची आता जे पिचिंग आहे त्याच्यात वीस फुटाची भिंत रामाबाई हाऊसिंग सोसायटीकडून आपण म्हटला पाणी घाण येते तिथून शंभर फूट येण्याने आउटला सोडणं तिथून पन्नास फूट आत आणि पन्नास फूट बाहेर जायला एंट्री झाल्या हे स्वप्न आहे आमचं ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आमचं एंट्री झाल्यानंतर आपण जे येणार ते जंगलात येणार सहा हजार झाडं आम्ही लावणार तुमची गाडी असो घोडा असो एंट्री जंगलात न होणार हे झाल्यानंतर माणूस पर्यटन आला तुम्ही आला आल्यानंतर तुम्हाला पाहायला काहीतरी मिळालं पाहिजे छोटंसं कुस्ती मैदान असतं थिएटर असणार कोर्ट असणार टेनिस कोर्ट टेबल टेनिस असणार त्याचबरोबर स्विमिंग टँक बोटिंग क्लब हॉर्स रायडिंग जे जे शक्य ते करणार विटी दांडू गोट आता हे काय कोण करत नसते ही कल्पना मला सुचली माझे मित्र बालमित्र आणि माझे आरोग्यमंत्री काही दिग्विजय खानिवलकर ह्याने तिथं जोत्यापातळी तो प्रयोग केलेला तो यशस्वी झाला नाही त्यांनी विटी दांडू लगोरी गोटीपासून सगळे खेळ तिथं ठेवले पण खेळो न खेळो पण त्यांनी आयडियल करायचं जसं आपण मिजेमध्ये गेल्यानंतर सगळं मिळते कोल्हापूरला तलवार पकाय मिळेल बर्ची मिळेल विटा मिळेल विटा म्हणजे बुमरँग तसा आमचे प्रयत्न आहे की सर्व खेळ त्या तिथं बघायला मिळतील खेळणाऱ्याने खेळावं आणि कुस्ती मैदान आयडियल करणार हे सगळे येणाऱ्या लोकांना आकर्षित करण्यासाठी करणार नंबर वन येणाऱ्या माणसाला राहू वाटलं चांगलं रिझल्ट हॉटेल असेल स्टँडर्ड एखादा मोठा माणूस आला तीन हजार रुपये देऊन राहील तो सूटमध्ये सामान्य लोकांची ट्रीप आली एखाद्या कंपनीतल्या कामगारांची ते राहू शकणार नाहीत तर आमची कल्पना आहे की शंभर चांगल्या खोल्या बांधायच्या किमान ए सी असावं किंवा फॅन असणाऱ्या अटॅच करायच्या संडासपासून तिथे एक दोन ते तीन लोक राहतील अशा पद्धतीने ते बांध शंभर खोल्या बांधायच्या त्याला भाडं कमी असावं त्या दृष्टीने तो प्रयत्न करायचा मग आता पर्यटन स्थळ आलं की चहाचे गाडे आले बाकीचा भैर आले शेवचा गाय सगळ्या खाण्याचं भजे वडा अमुक आलं त्यासाठी आमची प्लॅनिंग असं आहे की गाडी आली गाळा आला की तुमचं घाण आले स्वच्छता बिघडली तर ते आम्ही असं करणार की शंभरभर छोटे दुकान गाडी बांधायची आणि त्या ठिकाणी मोठा उद्योगपती कोणी येणार नाही छोटे उद्योग छोटं आणि त्याला जा एक दोन ठिकाणी चेंजिंग रूम संडास बाथरूम समजा बाहेरून एखाद्या महिला आलेल्या असेल प्रॉब महिलांचे प्रॉब्लेम असतात त्यांना स्वतंत्र चेंजिंग रूम बसावे त्या दृष्टीने आम्ही ते प्रयोग करतो आहे हे करत असताना भाड्यानं गाळे कोणाला देणार तुम्ही तर तिथं भेळवाला असेल केस करतानाले असेल इस्त्री करणारा असेल कपडे धुणारे असेल असे वेगवेगळे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना आम्ही तिथं ठेवणार त्याचं कारण असं आहे की जेवणाची व्यवस्था असणार आहे छोटे मोठे तुमचे जेवण करून घालणारे लोक असतील हे करायचा उद्देश काय आहे तिथं मला आणि लावतोला दोन दिवस राहायचं आहे मी दोनच कपडे घेऊन आलो टाकणं धुवायला तिथे टाकू शकतो पण इथं आलेला माणूस माझी कल्पना अशी आहे जाचा तर हे बघून जाव्या म्हणून आलेला माणूस किमान चार दोन दिवस राहिला पाहिजे आणि गेल्यानंतर त्यानं पाहुण्या पाहिणा सांगितलं पाहिजे की तुम्ही मंडळी कुठे जाऊ नका शिरोळा ह्या पर्यटन स्थळाला भेट द्या असं सांगेल आणि तरुण मंडळी जर चुकून आलेत मी मला खात्री आहे लक्षात ठेव तर तरुण मंडळी जर आलेत तर ते लग्नानंतर काश्मीर ज्या जम काश्मीरला महाबळेश्वरला जाणार नाहीत शिरोळा येतील असं मी बऱ्याच वेळा भाषणामध्ये सांगतोय एवढं आयडियाला मी ते करणार सत्यात उतरवणार हंड्रेड पर्सेंट वर्ष बजेट लागू शकते हा बजेट आता दोन कोटी बावन लाख लागले ते आता ग्राफची झाल्यामुळे देतात का नाही माहित नाही मला दिलं तर बरं मग नफाच लावायचं देणारा तोच आहे मागणारा तोच आहे भले पृथ्वीराज यादव नगराध्यक्ष नाही झाला कोण दुसरा रणजित पाटील झाला त्यानं करावं 
हे पृथ्वीराज म्हणाले मी म्हणतोय पण तुम्ही मला नाही झालं तर का तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आधीच देतो त्यामुळं होणारे पक्क फॉलो अप पाहिजे येणाऱ्यांचं आणि हे काय प्रूफ आहे ना दोन कोटी पाहून लाख मंजूर झाले सांडपाण्याला पाहुणे दोन एकर जागा मंजूर झाली का मॅन दिली म्हणजे लोक काय आरोप करतात किंवा शंभर कोटी रुपये जे सिम्पला देतो म्हटले काहीच मिळणार नाही हे काम करणार नाहीत असं काही मंत्र्यांनी आमदारांनी सुद्धा माजी मंत्र्यांनी वगैरे आरोप केला होता हे बरोबर आहे जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीला आपण सामोरे गेलो शिरो नगरपालिकेला मी यादव पॅनल गेले पंचवीस वर्ष जातो पुढं आज भारतीय जनता पार्टी म्हणून सामोरे जाणार शिरो नगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टी कमळावर आम्ही निघालो त्यामुळे सत्ता आमची आली तरी एक मुख्य कारभार असेल नगरसेवकांना माझा जे पंचवीस वर्षाची प्रॅक्टिस आहे माझ्या नगरसेवकाला व्हीप काढायला लागणार नाही ही वस्तूच तिथं निवडून आणायला त्रास होईल पण विश विश्वासू लोक मी उभे करतो जयसिंगपूर नगरपालिकेला आम्ही सामोरे गेलो खरं म्हणजे मी या निवडणुकीसाठी पुढे जाणार नव्हतो एक वेळ भाग घेतला मी निवडणुकीमध्ये बऱ्यापैकी मला पक्षाच्या चिन्हावर मी निवडणूक लढवली तिथे चार शिटा फोर प्लस वन माझे आले आणि मला बरंच त्रास झाला जिल्हा परिषद असो पंचायत समिती ग्राम म्हणून मी टाळत होतो मात्र माझ्याकडे बरीच मंडळी या ठिकाणी आले आदरणीय माडिक साहेब दोन्ही माझ्या घरी आले आग्रह केला माडिक साहेबांनी तुम्ही आधी आले पाहिजे म्हटलं साहेबांना म्हटलं मी साहेब मला फार त्रास होते आणि मी काय भाग घेणार नाही तर मी आग्रह केला तर साहेब मला तो ओढू नका पण सगळ्यांनी आग्रह केला आणि आम्ही त्या ठिकाणी उतरलो त्यानंतर आम्ही त्याच पिरियडमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात होतो येत असताना माडिक साहेबांचे विचारचे लोक होते मी काँग्रेसचं काम करत होतो माझ्यावर आलेले लोक होते खासदार राजू शेट्टींचे लोक त्यात आमच्यावर इन्व्हॉल्व झाले अन्य मंडळी मला वाटतं शिवसेना शेवटच्या टप्प्यात मी शिवसेना आमच्या विरोधात राहिले पण काही मंडळी आमच्याबरोबर आले शिवसेनेत त्यात जे वेगवेगळ्या विचाराचे काम करणारे लोक आमच्या ह्या प्रवाहामध्ये सामील झाले त्यांना संतांतर होतं पाहिजे होतं म्हणजे जयसिंगपूरची निवडणूक होत असताना आम्ही जरी पुढं असलो आम्ही मोहरा असलो समजा का नेतृत्व आमच्यावर जरी ते असलं तरी या ठिकाणी बऱ्याच लोकांना काही गोष्टी साध्य करायच्या होत्या साधन म्हणून मी त्या ठिकाणी केलो ही वस्तुस्थिती आहे गेल्यानंतर वेगवेगळ्या विचाराचे लोक आलो आम्ही तिथंही ताराने आघाडे त्या तिथं काय अडचण याचं कारण नाही मात्र त्या निवडणुकीला आम्ही सामोरे जात असताना आम्ही आमच्या पार्टीचा नगराध्यक्ष त्या ठिकाणी उभा केला तो निवडून आणण्यात आम्हाला यश आलं कुठेही आपण काम करत असताना असं असतंय मेजॉरिटी असेल तरच तुम्हाला काम करता येते लक्षात किंवा दोन्ही पार्ट्यांनी विचारानं गेलं पाहिजे नंबर वन त्या ठिकाणी आमचे लोक नऊ प्लस दोन अकरा लोक आमच्या विचाराचे आले तेरा वेगळ्या विचाराचे आले अठावकर साहेबांची मंडळी तिथं आली सुरुवातच झाले नगराधीश आमचा उपनगराधीश संजय पटेल साहेब झाले त्यामुळे जवळजवळ बसणारी दोन विचाराची मंडळी आली जवळजवळ बसणारी दोन लोक जर एकत्र बसले आणि एक विचारानं कारभार झाला तर अडचण येत नाही वाद चालू झाले तर मग चालू होते पण त्यांना आम्ही दोष देणार नाही ते मेजर ठेवते त्यामुळे ते त्यांच्या पद्धतीनं काम करतील योग्य वाटेल त्याला ते पाठिंबा देतील अयोग्य वाटेल त्याला ते विरोध करतील शिव जयसिंगपूर नगरपालिकेला आजही माझं असं म्हणणं आहे योग्य प्रस्ताव आले योग्य पद्धतीनं तुम्ही जर ते प्रेझेंट केला आम्हाला आदरणीय चंद्रकांत दादा किंवा मी त्यांचा एक प्रमुख म्हणून इथला प्रतिनिधी म्हणून निश्चितपणे वकिली मी करेन जासा दा उदाहरणाने माझ्या माहितीप्रमाणे अठ्ठावन्न ते बासष्ट कोटीचा आपला भय ह्याचा बहेरी गटाराचा प्रोजेक्ट आदरणीय आमदार चंद्रकांत दादा पाटील या विभागाचे आमदार हळवणकर साहेब आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्या मंडळीने जयसिंगपूर नगरपालिकेला दिलेलं आश्वासन पूर्ण करायचं म्हणून अठ्ठावन्न ते बासष्ट कोटी रुपये आपल्याला मंजूर केले ही वस्तुस्थिती आहे त्याचं टेंडरही झालं पण या लोकांच्या ते काम झालं नाही आता टेंडर झालं आता दादांच्या विषय मी पुढे येणार आहे टक्केवारी विरहित टेंडर झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं दोन्ही पार्टीचा इंटरेस्ट त्यात होता म्हणजे प्रत्येक विषयात भांडणारी मंडळी गावात एक चांगली योजना या लागल्या भयारी गटात बरं आहे काय आणि ती व्हावी म्हणून दोन्ही पार्टी आमचे लोक आम्हाला विचारले म्हणजे आम्ही कामात आम्ही त्या ज्या नगराध्यक्षाने प्रवेश केला नगरपालिकेमध्ये तुम्ही होता त्यावेळेस तर माझी घोषणा होती की जयसिंगपूर नगरपालिकेमध्ये माधवराव गाठरे येडरावकर सरकार अनिल यादव अशोक माने धनाराव जगदाळे रामभाऊ डांगे ॲडव्होकेट बी व्ही पाटील ही जी प्रमुख आम्ही मंडळी ती नगरपालिकेमध्ये कुठल्याही कार्यक्रमाला आम्ही येणार नाही अडथळा तयार करणार नाही आज अखेर मी नगरपालिकेत गेलेलो नाही 
पैसे मंजूर झाले ते पक्का त्यामध्ये आम्ही पैसे मिळाले पैसे आम्ही मंजूर केले टेंडर झालं टेंडर भरली गेली आणि ती त्यांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज संस्थेची जबाबदारी असं काम हाताळलं ते हाताळलं नसल्यामुळं प्रश्न हाताळलं गेलं आणि योगायन किंवा दुर्दैव आपला असेल त्या शहराचं की नगराध्यक्ष ज्या डॉक्टर पेशातली बाई आहे मात्र आम्हाला वाटतो ते डॉक्टर कमी बोलतात पण त्या डॉक्टर नेता माने हे नगराध्यक्ष खुर्चीवर बसल्या दोन महिन्यामध्ये त्या बाईने कामाला सुरुवात केली एवढं चांगलं काम करणारी बाई आम्हाला त्या ठिकाणी मिळाली मुलगी आणि नगराध्यक्ष आम्हाला लोक लोकाभिमुख मिळाला दुर्दैव असं आहे की त्यांच्यावर कल्पना भन्नाट आहेत चांगल्या आहेत त्यांना ते काम करणं आज शक्य होत नाही तो तिथला स्थानिक प्रश्न आहे दुसरं डेप्युटी उपनगराधीश जे आहेत संजय पटेल एडरॉक यंग आहेत त्यांनी नगराधीश म्हणून माझ्या माहिती पण काम काम केलं त्या माणसानं पंधरा ते वीस वर्ष पार्टी लीड केल्या म्हणजे जयशंपूरमध्ये तर प्रशासनातला नगराधीशापेक्षा त्यांना अनुभव जे असतात आणि दोघांनी मिळून जर एक काम म्हणजे त्यांच्याबद्दल मी आदर करतोय कारण काय तो माणूस कामच केला आणि त्याला नॉलेज पण आहे त्यातलं आणि ह्यांना नॉलेज नसताना ह्या तयार केला आहे दोघांनी अभ्यास चांगला केलेला आहे एक एक्सपिरियन्स आहे एक अभ्यास केला आहे ह्या दोघांनी जर ठरवलं किंवा त्या दोघांना ह्या लोकांनी जर साथ दिली दोन्ही आमच्या चोवीस लोकांनी तर पुढच्या पंचवार्षिकला जयसिंगपूरमध्ये कुठले काम राहणार याला माझी गॅरंटी आहे बाबा शासन पैसे देत आहे शंभर टक्के बासष्ट कोट तुम्हाला दिले पाणीपुरट्याला मध्ये काहीतरी दिले आपण पाणीपुरट्या दिले मला वाटते दलित वस्तीसाठी काही प्रमाणात प्रस्ताव गेला होता झालं काय नाही मला माहीत नाही तोही प्रस्ताव आपला होता दलित वस्तीचा खरं काम करतातलं दुर्दैव आहे मला माहीत नाही दुसरा प्रश्न नुरखान बादशाहचा परिसर आणि थळोबा मंदिर यांच्यात सुधारणा झाल्या नाहीत असा एक आरोप होतोय बरं आणि काय करणं आवश्यक आहे आता यातलं थोडा एक आपण चाललेल्या विषयात नगरपालिकेचा विषय आपण आम्हाला दिलेला होता अठ्ठावन्न ते बासष्ट कोटी रुपये आपण आणले अनेक दोन अडीच कोटी आले असतील असा माझा अंदाज एक कोटीतले राहिलेच पैसे किती हा तीस ते बत्तीस लाख बत्तीस कोटी किंवा चाळीस राहिले हा कारण मी म्हणतो ह्याच्यापेक्षा दोनशे कोटी देतो शंभर का मागा लागला हा आम्ही कुबे राहिलो लक्षात ठेवतो किशात आमच्या काय माहीत नाही त्याला नंतर उत्तर देईन खरं शासन हे गरज समजून पैसे देत नुरखान बादशाह ज्या ज्या वेळेस आमच्या विचाराच्या लोकांच्याकडं गावचा उरूस आला त्या त्यावेळेस बॉपन मंदिरासमोर जो पेविंग ब्लॉक वर केलेलं ते पत्र्याची शिड असो आत केलेले पेविंग ब्लॉक असो विहीर बा विहीर जे आहे त्याला बांधलेला कट्टा असो कटळा ह्या सर्व गोष्टी फक्त माझ्या आमच्या विचाराची उरूस तुम्ही त्याली त्यावेळेस आम्ही केलं नंबर दोन नुरखान बादशाह उरूस नुरखान बादशाह आदिलशाही कळत न कळत शिरोळ का आता आदिलशाह आहे ना उपनाळ्यावर वेळा घातला त्या निमित्तानं काही मंडळी संपर्कात असणारी होती म्हणजे आदिलशाहाचा या परिसरामध्ये संपर्क होता दुसरं तालानीची गादी शिरळ आहे जे आमचं दैवत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज त्या छत्रपतींची गादी शिरळ आहे त्यामुळे राजकीय म्हणजे राजकीय वारसा म्हणण्यापेक्षा ऐतिहासिक शहर आहे शिरळ आणि नुरखान बादशाहबाबत आम्ही प्रयत्न केला जागा भरपूर पुढं आहे आणि ते मंदिर फार छान आहे पुढं बऱ्यापैकी माझ्या माहिती पण वीस ते तीस गुंठे जागा मोकळे आहे मग ते आम्ही आमचे पृथ्वीराज यादव आम्ही प्रयत्न केला दुर्दैवानं विरोधी पॅनलमध्ये राहिलेले आमचे माझे सदस्य परवेज मिस्त्री यांच्यावर ते डॉक्युमेंट सगळे आहेत त्यांनी ते प्रयत्न केला शासन दरबारी आम्ही तो प्रयत्न केला पण थोडं म्हणजे विजापूर कनेक्शन आहे तिथून हुजूर रेकॉर्ड म्हणून एक वस्ती असते कोल्हापूरला जसं छत्रपतींचं आहे तिथं आम्ही ते कागदपत्र मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे शासकीय नेते त्याच्यावर उपाय मिळणार नाही आज हे वस्तुस्थिती कारण काय ते टेक्निकल अडचण आहे आम्हाला पण त्याच्या विकासासाठी काय करता येईल तिथं आमची कल्पना अशी आहे की आहे त्या मंदिरात बदल काय करायचं नाही ते नैसर्गिक खालचं आहे घरी जाताना त्या मंदिराच्या भोवतीनं उं म्हणजे आख्या आहे का आम्ही त्यामध्ये खोला जात नाही बॉपन मंदिरामध्ये मी बरंच केलं आम्ही वर शेड घातली नाही पत्र्या शेड घालू शकत होतो पुढं घातली ते घालता येत नाही ते काय आम्ही त्या खोलात जात नाही तसंच नुरखान बादशाहच्या जे दर्गा आहे तो त्याच्यावर काय करायचं नाही पुढं करता येते मग पहिला परिसर स्वच्छ हा करणार प्लॅनिंग आमचं असं आहे ज्यावेळेस ही जागा नगराध्यक्ष शिरूळ अथवा जिल्हाधिकारी कोल्हापूर या नवे होईल त्यावेळेस माझा प्रोग्राम सांगतो 
पहिला वॉल कंपाऊंड आपली जागा एकवार करायची बरोबर आहे काय बरोबर खड्डे पडलेत बऱ्याच ठिकाणी डबरे आहेत ते सगळं भरून घ्यायचं लेवल करून घेणे त्यानंतर त्या ठिकाणी धार्मिक विधी असल्यामुळे वर्षातनं काही लोक येतात राहण्यासाठी काही प्रमाणात बांधायचे एक दोन चार खोल्या धर मुगोर राहिले तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र एखादी खोली बांधायची संद्रा संडास बाथरूम अटॅच आणि पुढचा जो परिसर आहे एक हॉल करायचा खाली आणि त्याच्यावर दुसरा मजला करायचा तो पत्र्याचा करायचा कमीत कमी करायचा आणि एक आकर्षण होईल येणाऱ्या भक्तांना बरं वाटेल अशा पद्धतीने ते करणार आहे आता मी आदिलशाहीचं जे म्हटलं माझं ज्ञान कमी असेल पण एक कनेक्शन थोडं आहे ते आणि तुम्ही आणि उद्या काहीतरी म्हणणार की तिकडं आदिलशाहीकडे कुठे गेला तर हे थोडं का तर तिथं आम्ही प्रयत्न केला विजापूरला की तुमच्याकडे कागद काय मिळतात काय ते आम्हाला मिळाले नाहीत हुजूर दरबारला आम्हाला कोल्हापूर मिळाले नाही छत्रपतींचा मग तो प्रयत्न ते परवेज करत आहे आमच्या मी तो करेल पण दुसरा थळोबा मंदिराचा एक प्रश्न आहे थळोबा मंदिराचा जो विषय आहे थळोबा मंदिराच्या भोवतीने जे वॉल कंपाऊंड बांधले ते यादव पॅनेलची सत्ता असताना आम्ही बांधले भोवतीने जे वॉल कंपाऊंड वॉल कंपाऊंड दुसरा विषय असा आहे तिथं पाठिंबा काही मंडळी राहतात बांधकाम होत असताना बरेच त्रास झाला पाठिंबा बऱ्याच वेळा पाडलं जात आहे वाहतुकीला शॉर्ट आहे म्हणून शॉर्टकट म्हणून तर वॉल कंपाऊंड मी बांधलं ते त्या ठिकाणी तेवढं काम केलं आणि योगायोगानं तिथं आमच्या सुलाभाईमने कर्मचारी राहत होते त्यांचं तिथं घर होतं आड आत आहे सगळं आत घेतलं त्या पैसा आम्ही तिथं घर काढायला विनंती करून केलं आणि त्यांची दुसरीकडे व्यवस्था केली एवढं करून ते मी वॉल कंपाऊंड बांधायचं काम आम्ही केलं मंदिराचा विषय मला माहीत नाही हॉल पुढे झालेला आहे दुसरं त्या ठिकाणी दक्षिण बाजूला मोकळी जागा आहे समाजाची त्या ठिकाणी पूर्वी दपन केले जात होते प्रेत अलीकडे समाज प्रेत जाळतो आहे लक्षात ठेवा मग आम्ही काय केली जागा आरक्षित राहावी अतिक्रमण होऊ नये पलीकडे मी केलं आहे मातंग समाजात तसंच ह्या जागेला मोठी जागा आहे वॉल कंपाऊंड केलं आहे योगायोगानं त्या ठिकाणी आम्हाला काय परवानगी मिळालीच तर आम्ही मंडळी त्या ठिकाणी मोठा हॉल बांधणार आहे तालुक्यामध्ये धम्म परिषदा होतात दलित बांधवांना कार्यक्रम घ्यावे लागतात कुठं तर मंडप घ्यावं लागतं कुठं तर जायला तर माझं म्हणणं आहे दहा हजार लोक बसतील अशी आम्ही त्या ठिकाणी व्यवस्था करणार एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर आता राजकीय चर्चा आणि आरोपांच्या वरती आपण जाणार आहोत इलेक्शन कॉर्नरमध्ये ब्रेकनंतर पुन्हा मी स्वागत करतो आणि भाजी मंडई आणि मटण मंडईचा एक प्रश्न गंभीर आहे त्या प्रश्नावर काय सांगाल आपल्याला शिरोळ परंपरागत शिरोळचा शनिवारचा बाजार नेहमी बसतो भरतो ते जुन्या ह्याच्या बाजारपेठेमध्ये शनिवारचा बाजार तिथं भरतो दैनंदिन बाजारही त्याच ठिकाणी भरतो मात्र गावची लोकसंख्या एवढी प्रचंड वाढली आणि त्यामुळं बाजारात गर्दी प्रचंड होते ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम होतो ट्रॅफिक जाम होतं आहे आणि बाहेर कारखान्यापासून म्हणजे के पी टीपासून लोक बाजाराला शिरोमध्ये येतात शिवाजी चौकामध्ये हे आम्हाला नेहमी खाली वरकत असताना जाणवलं महिला बघिनी बाजार घेऊन जात असताना शनिवारी ठिकठिकाणी बसत जायचं शिवाजी आमचं मिस्त्री शिवाजी पाटील मिळून मिस्त्री आहे तिथं मी थांबलो होतो चाय काय म्हणताना तिथं जे दोन चार महिला बघिनी येऊन बसल्या हुस केल्या आणि परत पिशवी घेऊन पुढे गेल्या म्हणजे मला स्ट्राईक झालं किंवा हे अडचण आहे म्हणून आम्ही हिशोब केला आणि तलावाजवळ जे अतिक्रमण होतं ते काढून त्या ठिकाणी किमान वरच्या लोकांची सोवावी किंवा आठवड्यातनं दोन वेळ जर बाजार भरवला आपण तालुक्याचं ठिकाण आहे तरी लोकांना ताजा माल मिळू शकेल खालच्या आहे वरचे त्या दृष्टीने तो बाजार भरवला तिथं गर्दी व्हायला लागली त्यानंतर बोवा पंचायत समोरची जागा मोठ्या प्रमाणात आहे तिथं पार्किंग सह सगळी सोय त्या ठिकाणी आम्ही मोठा बाजार आठवडी बाजार बुधवारचा आणि शनिवारचा बाजार गावामध्ये भरवला महाराष्ट्रामध्ये आठवड्यातले दोन बाजार भरवणारे एकमेव ग्रामपंचायत शिरोळ ग्रामपंचायत आहे आणि बुधवारच्या बाजारला मी अभिमानानं सांगेन शिरोळचे लोक तर बा उपनगरातल्या लोकांची सोय झाली शिवाजीनगर यादवनगर पुष्पकनगर गणेशनगर 
रामाबाई बेगर या लोकांचे त्याचबरोबर तालुक्यात कामाला येणारी जी मंडळी आहेत नोकरीच्या निमित्तानं खरेदीच्या निमित्तानं कामाच्या निमित्तानं येतात आणि जाताना किमान पन्नास गावातले लोक शिरोळचा बाजार करून जातात एवढी आम्ही सोय चांगली केली आता माझी कल्पना अशी आपण शहरामध्ये फिरतो बाजार बंदीच असावा त्या ठिकाणी सर्व सोयी असाव्यात महिलांच्यासाठी पुरुषांच्यासाठी असा आमचा तो प्रयत्न निश्चितपणे राहणार आहे मटण मटण मच्छी मार्केट हां आता शिरोळचं परंपरागत मटण मच्छी मार्केट होतं आता माझी कल्पना वेगळी होती त्या ठिकाणी एकशे चार वर्षापूर्वीची आमची उर्दू शाळा आहे शासनाची ती इमारत पडायला जाते शाळाही कोणाला असते ती जाणवत नाही मग त्या ठिकाणी आम्ही अतिक्रमण काढली एकोणीस लोकांची आमचेच मित्रमंडळी होती त्यांना दिले तर मोकळं करू आपण इथं पार्किंगची व्यवस्था करूया आणि त्या ठिकाणी बाबा शाळेचं आम्ही काय प्लॅनिंग आमचं होतं किंवा ती शाळेची इमारत पाडावी आणि पलीकडे जी इमारत आहे मिस्त्रींच्या समोर मिस्त्री साहेबांच्या समोर तिथं दुमजली करायचं आता सगळ्या गावातल्या उर्दू शाळा ज्या आहेत सगळ्या तिथं भरवायचे दुमजली करून मग टॉहॉल करायचा मुलांची मुलींची वेगळी सोय करायची आणि आमचं आझाद मंडळी जवळ असल्यामुळं खेळायची सोय होईल अशी आमची कल्पना होती पण ते आम्हाला करता आलं नाही तांत्रिक अडचणी म्हणून आणि जी मोकळी जागा आहे ती तिथं आम्ही शे जे पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे पण आपल्याला दोन ठिकाणी पार्किंगची सुरुवात करावं लागणार आहे वर माझी कल्पना आहे तहसील ऑफिसच्या समोर जे आम्ही आता गमन काढलेलं होतं त्या ठिकाणी आम्ही पार्किंगची व्यवस्था बऱ्यापैकी करणार आहोत उपनगरात जे हे सोडलेले आहेत मोकळ्या जागा तिथं करू अनेक स्पॉट माझ्या लक्षात आता या निवडणुकीत मी काढत नाही साधारण अडीच तीन एकराचा एक प्लॉट आहे वैयक्तिक नव्हे शासनाचा त्या ठिकाणी आम्ही जर प्ला पार्किंगचं किंवा मच्छी मार्केट करू शकलो तर ते करू शकते माझी कल्पना कशी होती सांगतो जसं तुम्हाला मी तळ्याचं सांगितलं शंभर गाळे मानणार आम्ही जुनं भाजी मार्केट म्हणजे मटण मार्केट तिथं दुमजले अजूनही ती कल्पना आहे माझी वर दुमजले करायचे खाली पार्किंग आणि दोन बाजूने एंट्री बेचाळीस गाळे होतात त्यामध्ये फक्त दो मासा मटण चिकन खोबरं त्याला लागणारच आहेत लिंबू एवढ्याच लोकांना ते द्यायचं असं आमच्या डोक्यात होतं किंवा पाणीपुरा आमचं कल्लेश्वर मंदिर जे आहे त्या ठिकाणची आम्ही त्यांना जागा दाखवली होती मत्स्य व्यवसाय करून खर काय झालं ते लोक तयार झाले जायला खर भक्तगण थोडे नाराज ते म्हणले वैत नको नको ने आम्ही मान्य केलं मला पर्यायी जागा शोधा लागले पण माझी भन्नाट कल्पना अशी होती की त्या ठिकाणी एक ते ते करायचं मत्स्य मार्केट इथं लोक नको म्हटले तर माझं मत होतं की लेडीज कलेक्शन गाडी बांधायचं नाही महिलांच्यासाठीच देऊन टाकायचं ते गाडी आणि त्यांनी कुठलाही व्यवसाय करा महिलाशी संबंध अशा दोन कल्पना होत्या पण ते मी काही करू शकलो नाही दुर्दैव एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर राजकीय विषयाकडे आपण जातोय जिंकली मुंबई दिल्ली आता गल्ली चा मोठा घेत संबळ ठेका जिंकली मुंबई दिल्ली आता गल्ली चा मोठा घेत संबळ ठेका संघटित हो या चला प्रगति घडवूया संघटित हो या चला प्रगति घडवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इत कमळ फुलवूया ब्रेक न इलेक्शन इलेक्शन कॉर्नरमध्ये ब्रेक नंतर आपण राजकीय चर्चेकडे जाणार आहोत जे आरोप होतात या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात जास्त आरोप तुमच्यावरती झालेत आणि विशेषत जे आरोप झाले ते नेमके काय आरोप होतात ते मी तुम्हाला विचारतोय आपण साहेब खेकटे करता असं आपल्याबद्दल म्हटलं जात आहे बरोबर काय होत आहे पहिला मी खुलासा करतो आपण राजकारणामध्ये आलेल्या मग किती म्हणून देत काय का पमृत विकास शिरोळच्या विकासासाठी जरी आघाड्या उतरल्या असतील माझ्या ज्ञानाप्रमाणे थोडं कमी असेल तर खऱ्या अर्थानं तुम्हाला मनानं विकास शिरोळचा करायचाच असेल तर पृथ्वीराज यादवला बिनविरोध द्यायला पाहिजे असं माझं मत आहे सुरुवात कामच काय राहील नाही असं माझं मत आहे जी राहिली ते अपुरीच आहेत म्हणजे होणारीच आहेत तलाव असू दे गटीच असू त्यामुळे पहिला विषय असा आहे की निवडणुकीला येणारा माणूस हा विकासा करावाच लागतो एखाद्या परत लोकांसमोर जायचं आहे आपल्याला 
मी जे काम करतो ते मला पुढं तुमच्या तारात यायचं आहे लोक मला खेकटेकर म्हणून देत काय म्हणून देत मी खो खोटं कधी बोलत नाही राजकारणात असून पक क कसं एक कमिटमेंट जर झालं माझं आमचे मित्र काय विरोध होत आहेत विचारा काय म्हणणार आहे माझ्या खाजगी तुम्ही सांगते कमिटमेंट झालं ते किती नुकसान झालं ते मी माघार घेत नाही उदारा विषयांतर ते उदाहरण देतो जिल्ह्यातले नेते माझ्यावर काही मंडळी नाराज आहेत नंबर एक मी पार काँग्रेस सोडणे त्यांची इच्छा होती आम्ही ज्यावेळेस उल्हास पटलांचा निवडणुकीचा पुढे विषय तुमच्या दिल पण एक जाताचा सांगेन की दिलेला शब्द मी पाळतो गोकुळची निवडणूक लागली विधानसभेनंतर जिल्हा बँकेची लागली सरकारला पराजय पत्करावा लागला दिलीप दादांचा पराजय झाला एकोणीसशे पंच्याऐंशीपासून काल अखेर उल्हासदादांच्या निवडणुकीपर्यंत दिलीप दादाने आम्ही दोनच गट होते दोघं आम्ही एकमेकाचे विरोधक ठरलं उल्हासदांच्या निवडणुकीत आणि आम्ही दिलीप पाटलांच्या गोकुळच्या निवडणुकीत त्यांचा लहान भाऊ म्हणून मी त्यांच्यावर राहिलो त्याचवेळी मला प्रस्ताव आलेला की तुम्ही विरोधी पॅनलमधनं राहा तुम्ही त्यात आहात बरेच लोक आहेत तर म्हटलं मी राहणं बरं नाही दिलीप पाटलांना फसवल्यासारखं होईल दादांना फसवल्यासारखं होईल मी काय येणार नाही मी दुसरं कारण सांगितलं मी व विधानसभेला उल्हास दादांना मदत केली त्यामुळे तालुक्यातले नेते मला ह्या निवडणुकीत पाडायचा प्रयत्न करतील मी काही येत नाही म्हणजे नेहमीच सांगायचं म्हणून तर वरिष्ठ मंडळी सांगितली की तालुक्यातले नेते तुम्हाला मदत करायला तयार आहेत तुम्हाला रुजवत गोकुळा तुम्हाला ऑफर होती शंभर टक्के होते मग मी म्हटलं आमच्या आता जरी तालुक्यातले नेते मदत करतो म्हटलं एकशे दहा किंवा वीस मतं असतं माझा परिचय नाही मी ओळख नाही माझी खोटं कशाला बोलू तर त्याने मला सांगितलं आमच्या नेत्याने की तुम्हाला ओळखीची गरज नाही तुम्ही एकशे बारा कोटीचं आ शेहेचाळीस हजार लोकांच्या अपात्र कर्जमाफीचा प्रश्न चार वर्ष तुम्ही लावून धरलेला होता पुण्याला तीन चार हजार लोकांचा मोर्चा नेलता मुंबईला मोर्चा नेलता कोर्टामध्ये तुम्ही हजारो केसेस घातल्या शेकडो फाईट केले लढत आहे तुम्ही त्यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातला पश्चिम भाग सगळा तुम्हाला ओळखते सोसायटीवाले तुम्हाला बघतात एक नेता म्हणून मी नेतृत्व मी केलं त्यामुळे सोसायटीचा चेअरमन हाच शक्यतो डेरीत असतो तुम्ही जर राहिला तर किमान आम्हाला ह्या निवडणुकीत तीनशे ते अडीचशे ते तीनशे मतं तुम्हाला जादा मिळतील आणि तुमच्यामुळे आम्हाला जर एक पन्नास ते शंभर मतं पडली तर आमचं पॅनल निवडणू शकतं हे का मला माझं मोठं त्यांनी म्हटले मोठं पण आहे त्यांचं कारण मी तेवढा मोठा नाही की एखादं पॅनल निवडून आणण्या इतपत आणि लावतो माडिक साहेबांच्यावर किंवा बंटे साहेबांच्यावर एखाद्याची सत्ता तर घडवू शकेल एवढा मोठा मी नाही पण त्याने मला समजावलं तो एक लोकांच्या मनात राग आहे नेते मंडळींचा खेकटे करणं म्हणजे काय माझ्यावर आरोप होते आता अधिकारी वगैरे भेटतात आपल्याला सर्वांनाच भेटतात मी कुणालाच भेटत नाही चुकून कोण भेटले हो तुमची निवडणूक चालू आहे तर होय तुम्ही कुठं दिसतच नाही तर मी नसतोच म्हणलं निवडणुकीत कधी तुम्ही फिरताय गावगय घर नुसती केकटे नाही अनिल यादव घरात बसून केकटे करत महाराष्ट्रामध्ये वसंतराव नाईक आणि नारायण राणे साहेब दो वसंतराव नाईक कधी विधानसभेच्या प्रचाराला गेले नाहीत नाईक साहेब कारण काय ते थोडं त्यांचं प्रस्त होतं लोकांनी गावाने येऊन सांगून जायचं साहेब ऐंशी टक्के गाव आहे नव्वद टक्के गाव तसं राणे साहेब शिवसेनेत होते त्या ते प्रचाराला जात नव्हते त्यांचं नेटवर्क चांगलं होतं मी वसंतराव नाईक नाही नारायण नारायणाने आणि उद्याने तोफा झाडायला नको मी गावापुरतं मर्यादित किंवा शिरोळ तालुक्यामध्ये माझं नेटवर्क चांगलं आहे माझा आणि पृथ्वीराजचा गावात तालुक्यातल्या पंचावन्न गावामध्ये चांगला संपर्क आहे पृथ्वीराज शिरोळचं काम करता करता चाळीस गावामध्ये त्याचं नेटवर्कामध्ये नेटवर्क चांगलं शिरोळ गावामध्ये माझं म्हणणं असं असतं की चार घरं झाली की एक कार्यकर्ता माझा निवडणुकीत जय होईल पराजय होईल हा भाग वेगळा असतो एवढंच चांगलं नेटवर्क नेटवर्क असणार मी आणि लाल लोकप्रिय नसेन त्यामुळे आरोप करतात मी लोकप्रिय नसेन तुमच्या दृष्टीनं खेक खेकटी करा संबंधच नाही आणि यादवाला पाडला तुम्ही जिल्हा परिषद जिल्हा खेकटं जायचे पक्षातल्या लोकांनी मला पाडलं मी म्हटलं नाही खेकट पृथ्वीराजच्या मंडळीला ज्यावेळेस मी उभा केलं म्हटलं कुणालाही तुम्ही ग्रही करू नका आपण आपल्या जवळ निवडणूक लढवायची नवीन होती मुलगी आम्ही पडलो आम्ही कुणावर मी आरोप केला काय ना पाडलं नाही खरं सांगा हा नाही दोन पराजय इथं झाले आम्ही कधी म्हटलं हे आणि पडलं ते राजकारण आहे राजकारणामध्ये आलेला माणूस कोणी म्हटलं मी विकासाचं ठेवलं आहे किंवा मी जनतेसाठी वनवासात जाय कोण वनवासात जात नाही जनतेसाठी तुम्ही तडजोडी करत नाही स्वतःसाठी सगळे लोक तडजोडी करतात म्हणजे तुम्हाला परा तुमचा पराभव केला जिल्हा परिषदेला वगैरे तुम्ही त्याला खेकटं म्हटलं नाही पण तुमच्याबद्दल म्हणतात 
खेकटो करणं म्हणजे असं आहे आज गेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीला सर्व एकमेकाला शिवाय देणारी मंडळी एकत्र आली बरोबर त्यांच्या विरोधात मी लढलो मी जिंकलो आमचे जे उमेदवार पडले एक तीन चार ते यांनी केकटक पूर्ण पाडलं म्हटलं काय मी नाही कमी पडलो निवडून मी जे आणले खेकटे करून आणले काय आणि निवडणुकीचं तंत्र असं आहे साहेब की फॉर्म भरले माघार झाल्यानंतर मतदानाची वेळ संपेपर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत मत मिळवायचा आपण प्रयत्न करत असतो सभा घ्या कॉर्नर मिटिंग घ्या पाया पडा काही करा मी फारसं मला फिरायला लागत नाही माझं नेटवर्क चांगलं आहे लोक घरी येतात घरी बसून मी हे काम करतो ह्याला केकटं म्हणत असेल तर आनंद आहे ही स्कीम आहे केकटं नाही आता तुम्ही मंडळी प्रयोग केला आता आरोप कोण केला मला माहीत नाही पण गेल्या नगरपालिका झालेल्या दिवसापासून बघा निवडणूक नव्हे कुठलाही पेपर उघडला तर महागाडीची इथं मिटिंग झाली तिथं होत होती महागाडीमध्ये कोण होतं सर्व पक्ष होते मग तुम्ही एकत्र आला खेकटी करायला आला का नाहीच तुम्हाला त्या सत्तेमध्ये सहभागी व्हायचं आहे म्हणून तुम्ही आलता मी खेकटं म्हटलं नाही तुम्ही दुसरा प्रश्न तुम्हाला विचारतो तुम्ही पक्ष बदलला असा आरोप होतोय हा प्रश्न योग्य आहे तुमचा माझ्या माहितीप्रमाणे एखादा अपवाद सोडला पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांच्या सारखा किंवा शिवसेनेमध्ये काम करणारे किंवा भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करणारे चंद्रकांत दादा वगैरे जुनी मंडळी त्या परिवारात मी नवीन आहे पण त्यांची जी धोरणं मी पाहिली पार्टीत त्यांचे जे सुरुवातीपासून जे लोक आहेत ते काय ते पार्टी सोडलेले नाहीत पक्ष बदलणं हा विषय मला आश्चर्यकारक वाटला होता पंचवीस ते तीस वर्षामध्ये मी पार काँग्रेसचं जे काम केलं तर मी वरिष्ठ मग मुंबईचे असोत कोल्हापूरचे असो आदरणीय पेंट साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी काम केलं तर मला आनंद वाटतो की कुठलीही मिटिंग असू दे मुंब प्रदेशला असो कोल्हापूरात असो शिरो सोडून चर्चा असायची लक्ष कुठलाही शिरो जा तुम्ही प्लॅनिंग केलं आहे काय बूथ कमिट्या केल्यात काय मला कोणी विचारले नाही पेंट साहेबांनी विचारलं नाही प्रदेश एवढं माझं आयडियल काम होतं कुठलंही दर महिन्याच्या एक तारखेला आम्ही मिटिंग घेत होतो पाचशे लोक असायचे ज्या गावात घ्यायचे तिथं जेवण करायचं शराबात चालनाबाद तर पक्षाचं काम मी जिथं राहिलो तिथं प्रामाणिकपणे केलं मला वारसा आहे मी काम करत असताना बऱ्याच ठिकाणी माझ्या वडिलांचं नाव मी कधीही घेत नाही लक्षात दिनकरराव यादवांचा मुलगा म्हणून मला आदर आहे अभिमान आहे एका चांगल्या बापाच्या पट मी जन्म घेतला खरं कर्तव्य घरी दाखवत असताना बापाचं नाव कधी घ्यायचं नसतं पैलवान कुस्ती खेळणारे जे पैलवान असतात किंवा नाटकात काम करणारे जे नट असतात किंवा गायन कर करणारे जे लोक असतात मैदानात काम करणारा म्हणून खूप वसतात कुस्ती मारले की वसतात त्याचं नाव करते हिंद केसरी मारुती म्हणायचा पट्ट गायक जे असतात किराणा घराण्याला जर मी गायक आहे बापाचं नाव कधी सांगत नाही आईचं नाव सांग त्या घराण्याचं नाव सांगते किराणा घराणा अशा पद्धतीनं मी माझं काम करतोय पार्टीचं काम करतोय राजकारणामध्ये मी काम करत असताना दिनकरांचा मुलगा म्हणून अभिमान आहे पण मला पंचवीस ते तीस वर्ष समाजवादी विचारानं काम करणारे आदरणीय सारे पटेल साहेब यांच्याशी मला जवळीक करता आली आणि त्यांच्या निमित्तानं किमान दोनशे गावामध्ये मला संपर्क करता आला म्हणून माझं अनिल यादव हे नेटवर्क तयार होत झालं हे मी काय मान्य करतो म्हणजे साहेबांच्या विचारानं मी गेलो त्यांना मी पंचवीस वर्षात कधी चुकीचं वागलो नाही जोपर्यंत त्यांच्यावर होतो साहेब सांगतील ते पार्टी सांगेल ते आणि हे एवढं प्रामाणिक राहिलेला माणूसच कुठे तुम्हाला मिळणार नाही पार्टी बदलली आज आमच्या विरोधी पार्टी म्हणजे मी आदरानं बोलतो मी कधी माझं एक वैशिष्ट्य सांगतो कधी मी कोणावर विरोध टीकाच करत नाही गरज काय आज टीका करायची आता गमतीनं सांगतो दादा म्हटले पोस्टमन म्हटलं हां मी आदरानं बोलते उदाहरण तुम्ही माझ्यावर म्हटलं म्हणून म्हणतो की उल्हास दादा हे पोस्टमन आहेत ऑफिसच पोस्ट पोस्टमनकडे गेलं ना काय नाही काय गेलं काही नाही त्यावेळेला आरोप काय करायला नसतात केव्हा कोण जवळ येईल सांगता येत नाही मुला दादा आम्ही एकत्र होतो आज विरोधात आहे त्यांना पटलं नाही म्हणून का त्यांना मी म्हणून काय माणूस बदमाश काही मी आरोप कधी करत नाही पक्ष बदलाचा आरोप हा गैर आहे चुकीच आहे उल्हास दादाने शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत काम केलं उल्हास पाटील त्यांचे विचार पटले नाहीत शरद जोशी जाती विचाराबरोबर गेले भाजपबरोबर म्हणून खासदार साहेबांच्यावर उल्हास दादा स्वाभिमानी संघटनाकडे स्वाभिमानीतला विचार पटला नाही म्हणून उल्हास दादाने शिवसेनेत प्रवेश केला हा पक्ष प्रवेशच आहे दिलीप दादांचं काँग्रेसचं दादा काम करत होते आता खरं म्हणजे काँग्रेसचं तिकीट घेऊन उभारायला पडते दादा ठीक आहे तिकीट मिळालं नसेल 
स्वामी शेतकरीच हे श्रोतालुका बहुजन विकास आघाडीचं काम करतात आमचे सग काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये सगळे आमचे मित्रमंडळी आहेत मला एवायच म्हटले दादा अजून काय आले नाहीत एवाय पटले दादांना सरचिटणीस म्हणून पत्र दिलेलं होतं म्हणजे पक्ष बदला सोयीसाठी आपल्याला काम करणाऱ्या माणसाला प्रत्येकाला मला आमदार आवडते प्रत्येकाला वाटणार ना त्यासाठी मला पक्षानं मला तिथं बरं वाटलं नाही हे लोक मला न्याय देतील पक्षावर मी कधी आज अखेर आरोप केलेला नाही काँग्रेस पक्षावर नेतृत्वावर आरोप केले नाही कारण काय मला पटलं नाही मी निघालो तसे एखादा पती पत्नीचं भांडण झालं तर डिवर्स होतं पण दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये होता हा होय दीर्घकाळ केला आणि आज मी आलो आहे तुम्ही दहा घर फिरताय काँग्रेस हेबा मी असं कधी केलं नाही झेंडा काँग्रेसचा आणि प्रचार आणि लादाच्या विरोधात कधी तुम्ही काँग्रेसची बॅनर घेऊन पोस्टर घेऊन माझ्या विरोधात काम केलं ना तसं मी कधी केलं नाही सारे पाटील साहेबांच्यापासून मी थांबलो घरात जाऊन बसलो रुसून बाहेर आलो नाही काम तुमचं करणार नाही म्हणून मी त्यांना साहेबांना सांगून आलो आधारानं साहेब मी तुमचं काम करणार मी थांबलो तुम्ही पार्टी सोडला तुमच्यावर काँग्रेसचे काही मंडळी आले कार्यकर्ते वगैरे सगळ्यात आश्चर्याचा धक्का असा आहे की भारतीय जनता पार्टी शो करत असताना पंचवीस तेवीस वर्ष आपण काम केलं आहे युथ काँग्रेस नेटवर्क मुस्लिम आणि दलित यांच्यामध्ये आधी काय हा प्रश्न तुम्ही योग्य विचारला खरं म्हणजे चर्चा जी होती मीडिया असो अन्य बाबतीत की देशामध्ये एक विचार असा असायचा मी राष्ट्रसेवादलामध्ये काम केलं सुभाष आम्ही राहायला सायक एक्स्टेन्शनमध्ये होतो कोल्हापुरात सुरुवातीला धोत्री गल्लीत होतो सुभाष वोरांची शाखा चालायची पलीकडे आर एस एसची आणि आम्ही लहान होतो आणि आलीकड त्याच्या आदरणीय सारे पाटील साहेबांचे शेष आहेत लाटकर सर आणि सदा पाटील म्हणून हे हे जे कुठलं त्या राष्ट्रसेवादलची शाखा घ्यायची त्या शाखेत मी जात होतो म्हणजे आमच्यावर बिंबवलं गेलं की सुभाष वोरा हा जाती होत्या ब्राह्मण आहे प्रस्थापिता विरोधात काम करे प्रा भारतीय जनता पार्टीला ब्राह्मणांचं म्हणत होते ना चुकीच आहे बाबा चातुर्वर्ण मोडायचं काम आपण मंडळीने करत आलेलं आहे त्यांचा तो दोष नसतोय आपण काँग्रेस पक्ष हा सर्वधर्म समभाव मानणारा म्हणतात सगळ्या जातीवर जास्तीत जास्त सेल कुठल्या पक्षात असतील तर काँग्रेस पक्षात आहेत ते म्हणा पार्टी सोडलं म्हणून म्हणताय का माझ्यावर तुम्ही आरोप केला म्हणून म्हणतोय मी काँग्रेस पक्षाचं तिकीट दिले जातात मला दिल्लीत सांगितलं त्या कदम साहेबांनी तुला तिकीट दिलं जाणार नाही चाल त्यांनी डायरेक्ट सांगितलं का नाही इचलकंजी नगरपालिके हे विधानसभेला खंजिरे साहेबांना तिकीट मिळत होतं आवडे कुटुंबाला मिळतं आहे उद्या आमच्या राहुलला मिळेल पण इतर जी मंडळी आहेत त्यांना मिळणार नाही शिरोळमध्ये रत्नपानांना मिळालं तर साहेबांना आमच्या मिळालं खंजिरे त्यांचं तिकीट महाराष्ट्रातलं कट मिळालं तर लक्षात त्यामुळं आपात मालेगावला गेला सगळ्याच पक्षाचे मुस्लिम उमेदवार असतात म्हणजे पक्षच जाती हिशोब करून उमेदवार देतो हे दुर्दैव आहे पक्षानं असं की ते धाडस केलं नाही सांगली शहरामध्ये दादा राहायचे मिरजेमध्ये इतर लोक राहत होते हे राहिले आमचे काँग्रेसकडून मुस्लिम उमेदवार निवडून आला तिथे का मुस्लिम फार आहेत असं नाही आल ना तुम्ही धाडस कराल तर जातीचा विषय आहे तो सर्व पक्ष सोयीने लावतात माझं मत आहे मी जी पार्टी स्वीकारली ते जातीवादी नाही ते आणि मी पार्टी स्वीकारत असताना जात असताना त्यांना आतो आम्ही अटी घातले होते की आम्ही भारतीय जनता पार्टी उभा करत असताना आम्हाला अडचणी येण्याची शक्यता आहे त्यामुळे हे लोक माझ्यावर आले पाहिजे बहुसंख्य बौद्ध आणि मुस्लिम समाज माझ्यावर आहे आज मी कुठे जात असताना एका बाजूला आणीच असतो आहे एकीकडे आशपाक असतो आहे हेच लोक असतात दलित किंवा मुस्लिम समाजले हे माझं भांडवल होतं ज्या वेळेस मी भारतीय जनता पार्टी स्वीकारली बहुसंख्य हे लोक माझ्यावर आले आणि त्याचं उदाहरण तुम्हाला द्यायचं झालं तर झालेल्या ग्रामपंचायती निवडणुकीमध्ये थेट आम्हाला यश आलं जिल्हा परिषदेमध्ये मला यश आलं दोन्ही नगरपालिकेमध्ये नवीन असून नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आम्ही भारतीय जनता पार्टी कमळ या चिन्हावर आपण यशस्वी झालो म्हणजे काँग्रेस तुम्ही सोडली तुमच्याबरोबर सगळे जे लोक आले काँग्रेसबरोबर तुमची सहकार्य होती ते माझ्यावर ज्या लोकांनी काम केलं बऱ्या तुमच्याबरोबर आले हा जवळजवळ नव्वद टक्के लोक माझ्यावर आले आता दुसरा एक आरोप होतो एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर ही चर्चा इलेक्शन कॉर्नरमध्ये अशीच पुढे चालू ठेवा
भाव गाड़ा हकने साथी में तखरा हवा गरीबान क्या भला साथी करी लजो सेवा स्वागत करतो दुसरा तुमच्यावर आरोप होती की पैसा करता तुम्ही भाजपमध्ये गेला राजकारणामध्ये एक पद्धत अशी असते आता आमचे पॅनल राहिले चार जो उमेदवार निवडून येतोय तो गुलाल लावतोय एखादा पडला तर तो म्हणतो नेता येतं कमी पडला आम्ही पडले कारण पण देत असते काही जाती धर्माची कारण देतोय आम्ही करतोय तुम सगळे करतात ताकाला जाऊन मोगा कुणीही तडवू नये पैशासाठी भारतीय जनता पार्टी स्वीकारली हे म्हणणंच पहिला चुकीचं आहे आता मी जिल्हा परिषदला काम केलं पैसे मला काय उचलून दिला काय भारतीय जनता पार्टी नाही दिले पार्टीची बॅनर आले असतील जाहिरात असतील स्कार्प आले असतील आणि त्यांचं काय येणार असेल माझ्याकडेच येईल आलं तर आनंदच आहे मला दुःख कुठं आहे म्हणजे माझा उलट सोय येईल माझी खरं पैशासाठी पार्टी बदलली म्हणणं चूक आहे आयुष्यभर एखादा घडी चाळीस चाळीस वर्ष काम करतो घरात एखादा घर घडी एखाद्या घरात प्रामाणिक आमच्या घरात दोन दोन पिढ्या काम केलेले माणसं आहेत त्या घड्यात काय अपेक्षा असते मी यांच्यात राबलो आहे प्रामाणिकपणे राबलो आहे लग्नाला लोक बाहेर गेले वाडा माझ्या जोर सोडून गेले बंगला सोडून गेले त्याची इच्छा असते माझी दुसरी पिढी जी आहे ते काहीतरी घेऊ दे शुकर दे ही त्यांची पिढी अपेक्षा असते ना किंवा त्या नोकरीला पोरगं लागावं माझं कुठे ते त्याला एखादं घरकुल बांधून द्यावं पोरगं माझं मालकाने शिकवावं अशी त्यांची अपेक्षा असते मग मी तीस वर्षे पार्टीमध्ये काम करून सगळ्यात महाराष्ट्रामधला आता काय मी माझं मोठे पण सांग की जे तालुकाध्यक्ष होते त्यातलं मी नंबर वन अध्यक्ष होतो मी पार्टीनं मला कौतुक केलं होतं सत्कार केला होता त्यामुळं मला वाटणार काय नाही मी बाबा तुमचे पार्टीत राहिले मला एकदा तिथे उमेद संधी मिळाली पाहिजे आणि तुम्ही म्हणा तुझी ताकद नाही पार्टीमध्ये ज्या ज्यावेळेस माझ्या उमेदवारीचा प्रश्न आला त्या त्यावेळेस पहिला प्रश्न विचारला गेला तुम्ही काय करू शकता म्हणजे काय करू शकत नाही तुमच्याकडून माणसं उभा करू शकतो खर्चच करू शकतो आज भारतीय जनता पार्टीनं मला विचारली तुम्हाला आम्ही तिकीट देणार आहे काय करणार आहे काय काहीच करू शकत नाही हा फोगा आहे मोठा आमचा भ्रमाचा भोपळा आहे आणि पैशासाठी गेलो म्हटलं मग फरक पडायला पाहिजे ना माझ्या वागण्यात कर्जात कुठे कमी झालेलं नाही हा चाललं आहे एक कर्ज झाले हा त्यात काय बदल आमची परंपराच ते आणि पृथ्वीराज यादव आता नगराच्या सर्वांनी वाढल पदासाठी गेला एक दुसरा आरोप होतोय बाबा मी तुम्हाला उदाहरण मिळालं आपल्याला हा मी आपल्याला नंबर त्यांनी सांगतो घर घड्याचं उदाहरण दिलं पार्टीनं मला संधी द्यायला पाहिजे मग ते कुठं त्यांचे गणित असतील पार्टीचा माणूस किंवा बॅलन्स देशाचं राजकारण असते महाराष्ट्राचं एवढ्या कोट्यातले लोक ह्या कोट्यातले ह्या कोट्या त्यामुळं तो कोटा त्यांचा त्यात काही मी फारसं जाणार नाही पार्टीनं मला उमेदवारी दिली नाही लास्ट पण मी धडपडलो पुढला दादा जी ऑफर होती शिवसेना तुमच्या दारातच बसलो होतो आम्ही रात चारपर्यंत बोधायामुळे सुभाष देसाई आदरणीय नामदार हीच शिवसेनेतनं तुम्ही राहा म्हटलं मी राहणार नाही आम्ही त्या विचाराचं नाही म्हटलो दुसऱ्याशी योगाग्न उल्हासदादा मला पाठिंबा द्यायला आले ते मला म्हणजे मी किंवा दिलीप दादा राहणार होतो स्वतंत्र दादा आमच्याकडे आले ते तिकीट घेऊन आले शिवसेने त्यांना आम्ही सपोर्ट केला बरोबर आहे हा मग त्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका घेतली जाते म्हणजे सगळ्याच निवडणुकीतल्या वेगळ्या हा बरं आहे म्हणजे पार्टी बदलाच जे म्हणतात काम केलं आम्ही त्यानंतर आम्हाला सोयीस्कर वाटला तर उल्हासदादांचं काम करत असताना कुठल्याही सभेमध्ये आलेकडे जिल्हा परिषद नंतर आम्ही भाजप जॉईन केल्यानंतर सोडा तो सोयीचा भाग असतोय कुठल्या सभेला उल्हासदादा भाषणाला उभारले आमच्या चार पाच लोकांचे नावं घ्यायचे हजर असो गैरहजर असो आणि मग भाषणाला सुरुवात करतो हे तुम्हाला मान्य करावं लागेल त्यामुळे आम्ही म्हणजे गोकुळला प्रामाणिक होता विधानसभेला होता के डी सीला होता होतोच आणि गोकुळमुळं उलट दिलीपदादांच्यामुळं थेट मला तिथं हे मिळालं असतं संचालक पद आणि दोन तीन निवडणूक झालीत ना त्यांचं म्हणणं होतं तुमच्यामुळे पॅनल येते म्हणून तेवढा मी मोठा नाही मी दादांची सर आत्ता मिळालेला अपघातानं मिळालेलं गोकुळ आत्ता जो गोकुळपदे किमान चार महिने चाललेलं मी स्वीकारलेलं नव्हतं 
मी पार्टीमध्ये आलो माझ्या अपेक्षा होती मला पैसे लागतच नाही गो मला अपेक्षा होती एखादा सन्मान मिळावा पार्टीमध्ये एवढीच अपेक्षा होती पार्टीत मला पद नको म्हटलं मी कारण काय ग्रासरूटला मी काय काम करणार नाही दमलो आहे हे प्रांजळपणे मी सांगितलं होतं पार्टीनं कल्पना होती की एका मला एखादं महामंडळ द्यावं फॅक्ट आहे महामंडळ मिळावं म्हणून पार्टी आपल्याला त्या प्रयत्नात होती पार्टीला यश आलं नसेल चंद्रकांत आता प्रयत्न करायचे हळवण करत होते बाबा होते यश आले मी काय नाराज आले एकदा घर स्वीकारले की घर गळते काय बघायचं नाही संसार करायचा असतो त्यामुळे मी पार्टी स्वीकारली आणि कामाला लावलो महामंडळ मिळेल अशी अपेक्षा होती महामंडळ आलं नाही माझा मला आनंद विषय तुम्ही काढला बरं झालं गोकुळ मला मागितलंच नव्हतं आणि आज सांगतो परवाच्या एका सभेमध्ये आप्पा गावडे आम्ही होतो साज गोकुळचे सभा होती आमची वाडीमध्ये माधवा पटेल म्हणतो गोकुळ घेण्यासाठी दोन महिने तुम्ही तयार नव्हतं असं बोललं जाते होय हे कुणाचं कोण सांगतो की तर त्या बोलताना मी भाषणात सांगितलं की गोकुळला संचालक व्हायसाठी आप्पा गावडे वगैरे बाप्पा साधन इच्छुक आहेत आजही सांगतो मी म्हटलं की मी शासन नियुक्त सदस्य आहे मी गोकुळची येणारी निवडणूक लढवणार नाही हे गोकुळच्या दीडशे सभा सदा पुढं जाहीर सांगितलं गोकुळमध्ये आजही माझा इंटरेस्ट नाही किती वेळ गेलो आहे बाकीची मंडळी परतच येत नव्हती गोकुळमधनं मी जातच नाही ना मग गोकुळचा विषय असा होता की मी स्वीकारला नव्हतं आणि शासनाचं मी या भारतीय जनता पार्टीला मी परत दादाना म्हटलं की तुम्ही मला काय नाही दिला तरी चालेल एवढा माझ्यावर तुम्ही विश्वास टाकला चार महिन्यामध्ये शिरोळ तालुक्यामध्ये आम्ही परिवर्तन घडवलं आमच्याबरोबर लोक येतात हे दाखवून दिलं त्यानंतर त्यांनी मला बोलून बरीच समजूत काढली माधुराव गाडगे साहेब सरकारी मंडळी बसली हळवण करू करून त्यांनी सांगितले की तुम्ही काम चांगले केलं तुम्हाला मी नेतृत्व दिलं आयतं तुम्हाला सरकार दिलं नाही त्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं कायदा नसताना कायदा करून मला त्या ठिकाणी गोकुळा पाठवलं याचाच अर्थ एखादी गाडी त्याला चार दिवस फिरायला मिळावी हाच असेल मी शेवटी सगळ्यांनी सांगितल्यानंतर ते स्वीकारले तर मी निवडणूक लढवीन हे डोक्यातनं काढा शंभर टक्के नाही पाठिंबा कोणाला तरी देऊ दिलीप दादावर प्रामाणिक आम्हीच राहिलो एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर इलेक्शन कॉर्नरमध्ये अशीच चर्चा आपण पुढे चालतो कॉर्नरमध्ये पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो आणि मुख्य प्रश्न घडतो आणखीन एक तुमच्यावर जे आरोप होते घरांशाईचा गाडीचा काय करायचे घरांशाईचा आज प्रत्येक ठिकाणी घराण्याशाहीचा आरोप करतो आपल्या आमच्यावर करतात लोक बरोबर आहे तुमच्या प्रचारासाठी आलेली मंडळी आदरणीय बंटी पाटील साहेब वडील त्यांचे आमदार होते बंटी साहेब मंत्री होते आता आमदार झाले वेगळ्या पदावर घरचेच पर्याय ठेवलेत तर म्हणजे बा जे घराण्याचे होऊ शकत नाही का दुसरी आमचे मुश्रीफ साहेब त्यांनी नावेदला उभा केला होता कुठेतरी जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेला आपल्याच मुलाला दुसरा पर्याय मिळाला असता काय नाही मिळाला असता लोकांच्यातून ती मागणी असते किंवा ह्याला पूजे माझा राग तोच आहे वैयक्तिक माझा राग जो आहे की पृथ्वीराज यादवला एखादा दुसरा पर्याय द्या अमर पटलाला दुसरा पर्याय द्या किंवा रणजित पटला दुसरा पर्याय द्या ना सामान्य तीच का तुम्हाला पाहिजे खरं असं असते आज आमच्यावर आरोप करणारी मंडळी अमर पाटील राहिले रिझर्वेशन आलं आमच्या इंद्रायणी राहिलं अमर पटलांना डम्मी इंद्रायणी पाटील एखादा कार्यकर्ता होऊ शकला असतो बरोबर बरोबर आपण धोका पत्करायला तयार नाही हा धोका पत्करू कोण देत नाहीत कार्यकर्ते देत नाही बहुतांश आमची जी मंडळी असतात त्यांना दुसऱ्या विश्वास नसतो ह्याला पर्याय तुम्हीच दिलीप दादा राहिले आता त्यांचा मुलगाच राहिला नगरपालिकेला चिरंजीव नगर नगराधीश पदाला 
प्रभाग नंबर पांच मध्य मटते भाउज राहल हाँ भाउज राहल हाँ घराने से आज पाउज का सुन हा दो मिनट राहल तरी एक मत जा घर ते आमचे बाहब लड़के आम काम करते आम पार्टी काम के लिए पर पंद्रह वर्ष बयाच विषया मधे एक मत आना मनूस आम्कून रह संगन गेला मैं मनूस कि मैं भाई हाँ तुम तुम्हें मैं राहल पांच वर्ष मजे बदल तक नहीं मैं बाजूल रह संगन ग मनूस स्वतः राहल नगर नगराधीश पदाला मंडली दोन ठिका राहल पर मज मन अस है कि लोकान तो पर नको अपने कार्यकर्त्या तो माला मजा तक्रार कु करू शक नहीं हा विषय पुतने आमच रहा अपघात सुन आम तथे राहल ये का फैक्ट है आ कुे आदरणीय सारे पटेल से चेयरमन समाज होते विचारा मनूस विचारा वारस मैं है आम च आमच नेतृत्व करना दादा गणपतराव दादा चेयरमन है आवड़े साहब प्रकाशन आले राजन आले स्वप्न आले घर मैं क्या घरा नहीं से तुम प्रत्येका प्रचारा मनूस घर चार पद घो निवूक लड़ना मनूस घर पर मज नाव का फिर निवड़ी आरोप कराए हा आरोप नहीं आरोप मान्य नहीं माला लोक स्वीकार दुसरा एक आरोप होती कि घर बस राजण करता मैं मनो मगे अर्ध विषय रहा नाइक साहब प्रचार जो नौते शिवसेन राणे साहब जो नौते घर बस राजण करता तो लोक संपर्क एवडा कसा टिकोन है हाँ ये बोल तुम नंबर एक घर बस राजण करू शको तो एक आदरणीय मनुस आसा लगता है एखाद साधु सन्त अपन जैसा आदर करते मोटा गुरु वगैरह मानना आता आम चे आदरणीय काले मऊले होते हम आदर होता रस्तर देखे आम्मी नंबर तीन नमस्कार कर आज ही मैं पुढ़ है प्रस्थापित है नेता मनु एखाद वयस्कर मानूस भेटला तो मैं रस्त पै पड़ते मैं लज वाट नहीं कारण का संस्कृत है तथला मी नहीं है मे एखाद धर्मगुरु नहीं आदरणीय व्यक्ति ही नहीं मैं विजय राव बर कि नहीं देवधर्म ही नहीं मैं आने लो एवड़ो तुम घर बस राजण कस कर तुम्हें लोकप्रियपन है तुम्हार मन अपने खेकटी कोरा मिला लोकप्रिय नसना मैं घर बस आने लो पार्टी निवड़ू शको एखाद पड़ू शको ये राजण कराएगा दोन कारण एक तुम्हार घराक लोक रोज आए वर्द आले पाजे ज्या गाँव में तुम्हें रहता ज्यादा तालुक्यात आने लो प्रतिनिधित्व तो करते तालुक्याल लोक तुम्हारे कामानिमित्त आो भेटीनिमित्त आो बाजार आए दवाखान आए सभी अड़चणी अड़े अड़चणी संगाएल विचार पूस करा तुम्हार घरी ये अल तो नंबर वन ज्या गाँव में तुम्हें रहता क्या गाँव मैं सरपंच हो तो मज़ा संपर्क बरा होता ज्या गाँव में तुम्हें रहता तो तुम्हार घर मध्य लोग जर ये अल रोज मैं से दोन से लोग रोज ये सक दीडे दोन से एवरेज है मज़ा ती लोग निमित्त आो बसा गप्पा मारा काम ये लोग दैनंदीन संपर्क मज़ा पृथ्वीराज यादव का संपर्क मजापेक्षा जास्त है गाँव भर तो फिर आम दोगा संपर्क अनेक मजा पत्नी है शंतनु यादव मजा मुलगा है मुलगे संपर्क कमी है मजा शंतनु यादव आठ वार्ड में काम कर ले एक आठ <coughs> तो घर से ही संपर्क आल नहीं फिर तुझ मग ये आमच एक संपर्क नंबर दोन गावा मधे लग्न कार्य दवाखाना मारामारी अड़चणी मयत माती कुछ कार्यक्रम में यादव कुटुंब आमच मोट है कभी न दूर बगित अनिल यादव आना पृथ्वीराज आना कि घर एक दोन मनस आना सुख दुखा मधे सहभागी होना आमच कुटुंब क्या निवकी घर बस काम करता हे लोग दैनंदीन सुख दुखा मधे मैं जो उदाहरण चुकी से काम है तरी मैं समर्थन करते बाहब लड़किया एक विषया मधे कोर्ट कचेर जारोधी पार्टीत एक नातेवाईक आलते मैड शिरा मेरा दोन तीन मंडल काम चुकी से क्या बरबर है मैं मटल चुकी से बरबर मानना नहीं बाहब खर मैं बाहब मज़ा मित्र है बाहबा बरबर मैं जमीन वरिपन रह तुम्हारा मैं मदद करूँ शकत नहीं चौतीस मैड आए थे माला मटली कि तुम्हारा माला राग आला तुम्हें बोल खर तुम्हें मानूस चांगला है का तुम्हें मैं नहीं मन संगा ना तीजी बाजू माला महत नहीं तेजा बाजू मैं ठा 
त्यामुळं माझी जी भूमिका राहते बस मैत्री जे करतो किंवा जे कार्यकर्ते त्यांना जपायचं काम माझ्या एवढं कोणी करू शकत नाही आम्ही फार जपतो कार्यक्रम पर पृथ्वीराजची क्षमता आहे नगराध्यक्ष म्हणून काम करणे त्यामुळं घरात बसून जे मी राजकारण पाडू शकतो कोणाला तर मी कोणालाच पाडत नाही मी बा समजा पृथ्वीराजला नगराध्यक्ष पदाला उभा केला आणि नगराध्यक्ष तो झाला तर मग आमच्या इंद्र हे ना रणजितनं म्हणायचं काय अनिल यादवनं खेकटी करून मला पाडलं म्हणता येणार नाही ना का मी ला विजयासाठी लढालो आहे तू विजयासाठी लढला आहे ना रणजित तू का आमच्या मुलाप्रमाणे ते खेकटं म्हणताच येत नाही पाडलं म्हणजे खेकट चांगलं काढलं की शास्त्र तुम्ही आणि पृथ्वीच्या क्षमतेबाबत मी सांगतो की मी स्वतःला कार्यक्षम सांगतो कारण की आम्हाला प्रशासन बऱ्यापैकी करत आहे जनसंपर्क बऱ्यापैकी माझा आहे नम्रता माहेर एवढी चांगली आहे एखादं साधू संतांच्या पद्धतीने मी बोल नम्रता म्हणून लोक घाबरतात का तुम्हाला नम्रता माहेर आहे त्याचबरोबर काही वेळेस मी आक्रमक होते क्वचित फार क्वचित घाबरत नाहीत आधुनिक तू तयार असेल कार्यकर्ते असल्यामुळे तो काही विषय नाही पण माझ्या नम्रता आहे बघा तुम्ही आणि हे सम असल्यामुळं आणि पृथ्वीराज माझ्यापेक्षा वेगळा आहे केव्हा तर मी आक्रमक असतो कधी आक्रमक न होणारा सरपंच कधीही चुकीचं वक्तव्य न करणारा माणूस मोर्चा युद्धे शिवाय युद्धेत लोक काय असलं प्रश्न ऐकून घेणार सोडवण्याचा प्रयत्न करणार जागावर जाऊन उभारणार जेवढं शक्य होईल तेवढं तो काम करण्याचा प्रयत्न करतोय आजपर्यंतच्या कारकिर्दीमध्ये आम माझा पत्नी म्हणून मी कौतुक करत नाही कारण बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की माझं आणि तिचं जे भांडण असते ते खोटं आहे म्हणजे नाटक करतो काका पत्नी पण मी माझे विचारण त्याचे फार वेगळे मी म्हणजे बघ वेगळा आहे माझी पद्धत थोडी वेगळी आहे आता समजा एखादा पाण्यानं भरलेला ग्लास आहे अर्धा आहे तुम्ही पृथ्वीराजला विचारला ह्यात काय पाणी आहे किती आहे ते पृथ्वीराज यादव काय सांगणार अर्धा ग्लास भरलेला आहे हां तुम्ही मला विचारला काय तर पाणी आहे तर त्यात किती आहे काय शान्यानं भरलं नसेल अर्धं होतं हे अर्धं मोकळा आहे तो भरलेला आहे म्हणणार मी मोकळा आहे हा फरक आहे त्या मी मान्यच करतो तर पॉझिटिव्ह थिंकिंग असणारा हा मुलगा आहे आणि शिरूळमध्ये चार वर्ष एवढं शिरूळगाव मोठं आहे शिरूळगावात राजकारण एवढं सोपं नाही त्यामुळं तो मुलगा गावाचा मुलगा म्हणून तेवढं पाहिलं जातं विरोधी पार्टी असू दे काय असू दे आणि नम्रतेनं संपर्क असताना कॅपॅसिटी तर राहीच त्याची मी पैसे आणू शकतो आणि राहतो प्रोजेक्ट तयार करणे त्याचा पॉझिटिव्हली पॉझि फॉलोअप घेणे आणि प्रश्न सोडवणे विरोध मोडून काढणे हे काम त्यांना करून कोट्यावधी रुपये आमच्या राहिले आणि जाता आता मी दोन गोष्टी सांगेन की दिलीप दादा आम्ही एकत्रच असणार विकास आघाडी मी एक फोनवर शिवाय देत होतो खाजगी तो जर तर दादा सांगतील असं आहे तसं आराम करायचं तर दादा म्हणलं शिवाय देऊन पोरग चांगला आहे म्हणजे पृथ्वीराज हे दिलीप दादाने सर्टिफिकेट दिलं आहे आणि त्याची कामं दादांची दोन केली असतील त्यांनी किंवा त्यांना वागला असेल चांगला तो उल्हास दादांच्यावर आम्ही कुठल्याही कार्यक्रमात गेलो तालुक्यात लोक आमदार साहेब म्हटल्या तर कामं घेऊन येतात ते लोकांना सांगताना काही चुकी होतात सांगताना प्रोजेक्ट माहिती नसते त्यावेळेस त्या माणूस नंबर आहे त्यांना सांगा एवढा मोठा माणूस आमदार त्या लोकांना माझ्या पुढे सांगायचे अरे तुम्ही अरे यूज नका शिवराज जावा ग्रामपंचायतीत बसा प्रस्ताव तयार करा द्या नि मग माझ्या अड्या हे तो माणूस मोठ्या मनानं सांगत होतो त्यामुळं उल पृथ्वीराज यादवला माझा पत्न्या म्हणून मी सर्टिफिकेट देण्यापेक्षा उल्हास दादा आमदाराने दिले आणि दिलीप दादाने दिले खाजगीत मान्य करतील हे मी वस्तुस्थित सांगतो ही क्षमता आहे प्रचंड आज राहिलेल्या सर्व उमेदवारामध्ये कुणाचाही आधार नेतृत्व कुणाचं प्रफुल्लित होत असते इंडिपेंडन्सली म्हणजे स्वतंत्ररित्या जो कार्य काम करू शकतो आहे स्वतंत्ररित्या निर्णय घेऊ शकतो आहे तो नेता असतो आहे मी नेता का झालो आहे कुठलाही निर्णय जागेवर घेतो मी आता आणखीन एक लास्टचा प्रश्न विचारतो तुम्हाला आणखीन काही प्रश्न आहेत पण अतिशय महत्त्वाचा की शिरोळच्या या निवडणुकीत सगळीकडे तो प्रश्न चर्चेला गेला आहे नगरपालिका कोणी केली हे बरोबर हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे प्रश्न नगरपालिका मी सरपंच असल्यापासून जो तो विषय नगरपालिका प्रस्ताव केला आगर वेगळं झालं आणि आता मित्रमंडळीने जर मानलं दोन वेळा प्रस्ताव गेले नगरपालिकेचे एवढ्या विस्तारानं सांगायचं कारण सांगतो पृथ्वीराजची बॉडी नाही पण बाराच्या दरम्यान आम्ही एकवेळ प्रयोग केला होता नगरपालिका करायच्या अंतिम टप्प्यात म्हणजे म्हणजे ठराव वगैरे मला मिळाले आणि ते प्रयोग करत मी अंतिम टप्प्यात गेलो आदरणीय बाबांच्या काळात नाही आपले जाधव साहेब हे होते बघा नगरविकास मंत्री 
भास्करराव जाधव ते नगरविकास मंत्री असताना मी बऱ्यापैकी प्रयत्न नगरपालिकेचा प्रस्ताव त्या खेळाला फाईल तयार केलेली होती आणि बाबांचे माझे संबंध आता तिसरी पिढी आमची आली जिवाळीचे आदरणीय आमच्या वडिलांना काकी मला प्रमाण वागत होते प्रमिला काकी आणि शिरलो जात होतं सकाळी साखर कारखाना जो झाला तो आदरणीय काही आनंदरावजी चव्हाण आणि आदरणीय बाळासाहेब देसाई महाराष्ट्राचे मी या दोघांच्यामुळं दत्त सहकारी साखर कारखाना इथं झाला आहे तो फक्त माझ्या वडिलांचं प्रेम आणि मुलाप्रमाणे आनंदराव दादाना आबासाहेब वडिलांना माझ्या मानत होते त्यामुळे ते झालं हे माझे त्या घराचे संबंध आहेत दोन वेळा माझ्या तिकिटासाठी पृथ्वीराज बाबा दिल्लीमध्ये फिरलेले होते गोविंदराव अधिक साहेब आणि पृथ्वीराज बाबा डॉक्टर मुळीक आमचे भाऊ प्रतापराव भोसले पतंगराव कदम साहेबांनी दोन वेळा मला बऱ्यापैकी मदत केली होती त्यामुळे त्यांचं मात्र माझं नातं चांगलं असल्यामुळे तो प्रस्ताव मी सी एम साहेबांना भेटून मार्गस्थ आणलेला प्रस्ताव येणार तो नगर विकास मंत्र्याकडे येणार नंबर येते ना मी त्यावेळेस आता तुम्ही मंडळी मानताय काय माहीत नाही दिलीपदादांचे मित्र शिवाजीराव सांगले आणि दुसरे मित्र विजयराव पवार ह्या मंडळीनं दोघांना एकत्र मी भेटलो माझं घोडं इथंपर्यंत आलं आहे घोडं तटलं आणि जाधव साहेबांच्याकडे मी जर गेलो ते मला ओळखतात तर दिलीप दादा नसतील तर जाधव साहेब मला मान्यता देणार नाही त्यामुळे मी म्हटलं तुम्ही दिलीप दादाला ह्यात स स हे करा आमच्या पुढे जाऊ देत मी दादांच्या मागणी येतो तुम्ही माझा त्यात सहभाग आहेच न सांगता त्यांना पुढाकार द्यायलाच सांगा असं ह्या दोघा मंडळीनं मी सांगितलेलं दादाने फॉलोअप घेतला दुर्दैव आमच्या दोघांचे असं आहे प्रस्ताव गेले वगैरे थांबलं काम थांबल्यानंतर दिलीप दादा माया नावानं ओरडायला लागले ह्यानं थांबवलं खेकट केलं मी दादांच्या नावानं ओरडायला लागलो खेळा व्याही मंत्री असल्यामुळे ह्यांनी थांबवलं म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणूक लागली ती बघा आणि माझी इच्छा होती निवडणूक होणे नगरपालिकाच व्हावी दादाची इच्छा तीच होती की नगरपालिका व्हावी हे फॅक्ट आहे तर ते म्हणणारे गुटकिंड्याने केले नाही गुटकिंड्या म्हणणार दादाने केलं चला त्या म्हणजे नाभाभावांच्यासारखं पहिल्या पहिल्या ट्रेन चुकली पुढं आला आमची बॉडी आली पृथ्वीराजच्या नेतृत्वाखाली आल्यानंतर आम्ही गावसभाने ग्रामपंचायतीत ठराव मीच घेतले कारण काय गरज ही नगरपालिकेची आपल्याला आहेच प्रयत्न करत राहिलो दिलीप दादा त्याच्या स्टाईलने मी माझ्या स्टाईलने दोघं आम्ही एकमेकाची विरोधक असलो तरी अंतिम ध्येय आमचं जसं आळंदी ते पंढरपूर यात्रा जाते दिंडी जाते तसं आमचं हे ध्येय होतं नगरपालिका दोघांचं प्रयत्नात आम्ही राहिलो बऱ्याच गोष्टी झाल्या आणि नगरपालिका होण्यापूर्वी जिल्हा परिषद निवडणूक आली लक्षात ठेवा मग मी जोरदार प्रयत्न चालू केले की जिल्हा परिषद होणे माझ्या पद्धतीने बऱ्याच अंशी तुम्हाला ती माहिती आहे शिवाजी सांगलेना बऱ्यापैकी माहिती आहे त्याला मी आग्रहाने सांगणार दादा दादा पुढं घाल त्याच पिरियडमध्ये नगरपालिका व्हावी म्हणून खासदार साहेब आमदार साहेब दिलीप दादा हे मंडळी प्रयत्न करत सगळेच करत होते आणि आरक्षण पडलं जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि अंकुशी होत होतं आंदोलन अंकुशी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत होते आरक्षण पडलं आणि सगळ्यांच्या तोफा थंडावल्या हे फॅक्ट आहे का थंडावल्या कुणाला माहीत एकमेव असा होतो की किमान दादाना आग्रह करत होतो हे गाव वगळा जिल्हा परिषद ह्याच्यातनं दादा म्हटलं वेळ आहे का तुम्ही कसं वगळता येईल नगरपालिका करता येत नाही की नाही गाव वगळा म्हणलं तुम्ही आणि ऑर्डर करा तर असा आग्रह करणारा आणिला होतो बऱ्याच वेळा आमच्या पुढे एक दोन वेळा धैर्यशील देसाई होते ते तुम्ही हे आग्रह करत असताना दादा म्हणजे तुम्ही चुकीचा आग्रह करता तर दिलीप दादाही प्रयत्न करत होते आणि आरक्षण पडल्यानंतर कुणीही प्रयत्न केला नाही कोणी सांगू मी केला आम्ही गोसाव्यासारखं आमचं असते उठले की आम्ही पीठ मागणार आहे माधुगिरी मांडणार म्हणून माधुगिरी मागत असते कामाला जाणार म्हणून कामाला जाते आरक्षण पडलं सगळी मंडळी आली ते कामाला लागलीत मग मी काय साधू संत नाही आहे मी राजकारणी आहे मग काम जरी करत असलो मला माझी सत्ता आणायची होती मग आम्ही आमच्या कामाला वगैरे सगळे आपल्या आपल्या कामाला लागलेत बघा तुम्ही तीन महिने कुणी काय केलं नाही मी धडपडलो आणि ते झाल्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती लागली योगायोगानं कर्मधर्म संयोगानं म्हणा की आमच्या खेकट्यामुळं म्हणा अशोकराव माने आणि योगिता कांबळे निवडून आली भारतीय जनता पार्टी ह्यातली एक सीट जरी म्हणजे माझं आत म्हणणं विरोधी विरोधी पार्टी झाली असती तरी नगरपालिकेला वेळ लागला असतो दोन्ही सीट आल्यानंतर विषय संपला आणि परत नगरपालिकेच्या विषयाला जोर लागला 
आंदोलन अंकुच आंदोलन चालू झालं गावात मोर्चे अमुक तमुक झालं सगळं पण माझी काम करायचे स्टाईल वेगळे मोर्चामध्ये मी क्वचित सहभागी होतो होतच नाही कधी उपोषणला कधी बसत नाही तुमच्या ह्या निवडणुकीचं कॅम्पेन असते कुठल्या कॅम्पेनला मी नसते फार क्वचित मग घरात बसून काम करतो तुम्हाला नगरपालिकेला आवश्यक असणार काय गावसभेचा ठराव गावसभेला कोरम येऊन झालं पिंटू पडले गजाने सांगपाळ रस्त्यावर राहून लोकांना आग्रह नेऊन कोरम केलं नगरपालिकेला आग्रही असणारे लोक त्या मिटिंगला गावसभे किती होते बघा अंकुश असेल त्याबद्दल काही तक्रार नाही नंबर दोन ग्रामपंचायतीने ठराव केला पाहिजे सतरा पैकी तेरा आमच्या पार्टीतनं निवडून आले लोक होते होते काय नाही त्यांनी एकमतानं ठराव केला ग्रामपंचायतीचा ठराव आणि गावसभेचा ठराव करून दिला तुम्ही बोलवाल तिथं पृथ्वीराज यादव येतोय विषय संपला ना मी आलं पाहिजे असं कुठं काय बर भारतीय जनता पार्टीत मी काल गेलो आहे मोठ्या कुटुंबामध्ये एखादी नवखी नवरी आली घरचा कारभार किचनचा कारभार सून सांभाळत असते सासू मेलेला नसेल तर तुझे तुझे किल्ल्या सासूकडे असतो गेलेली गडबड काय मी परवा गेलो भाजपमध्ये पण माझ्यावर आरोप आहे ह्याने तटवले मी म्हणणार दिलीप पाटलांनी तटवले मला सांगा मी आणि लादो तट काल आलाय भाजपमध्ये आपल्या विभागाचे खासदार राजू शेट्टी साहेब हे खासदार झाले ते भारतीय जनता पार्टीच्या कोट्यात न झाले काय नाही झाले त्यांचं तिथं वोट आहे काय नाही एखादा बी डी ओ आणा झाला किंवा पी आय आणा झाला तर तहसील आणा झाला स्पर्धा लागते त्या सर्व आणि लादो मागं पडतो मी आमदारी नाही खासदारी नाही मग ह्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही मला भारी पडायला पाहिजे ना दुसरं आदरणीय आमदार शिवसेनेचे आहेत भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचं सरकार आहे त्यामुळे आडायचं काय कारण होत बरं आहे ना तुम्ही दोघं स सरकारमधले आणि मी तिसरा आहे त्यामुळे मी तुम्हाला विरोध केला तरी माझा विरोध किती टिकणार किमान पाच सहा ठिकाणी मला अनुभव आले आहेत तुमच्याबरोबर किती चंद्रकांत दादांच्या जवळच मी असलो तर कायद्या मंडळातले सदस्य केव्हाही श्रेष्ठ असतात मी तुमच्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा पराजित झालो आहे ह्यात माझं ताकद कशी चालली हे एक सगळं ठराव वगैरे तुमचं कामकाज चालू झालं गेलं मी कुठेच गेलो नव्हतो माझा आग्रह काय होता खरंच याला लोक लढायची गरज आहे काय नव्हतीच सत्ताधारी मंडळी सगळीच आपण आहे विरोधक आघाडी घेतल्यात मग लोक लढायची गरज तुम्हाला काय होती आणि लादव येत नाही मी आहेत काय करणार खासदार येत नाहीत खासदार काय म्हटलं आमचा प्रतिनिधी तो शिंदे सचिन शिंदे आमचं ग्रामपंचायत बॉडी होती माझी सरपंच डेप्युटी सरपंच जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य तुमच्यावर होतं मला याच काय करणार नाही माझा आग्रह असा होता म्हणजे अंकुशचे काय म्हणले आमचे मित्र त्यांच्या तोंडावर मी सांगितलं आंदोलनाचं या नेतृत्व करायचं असेल ते खासदारनी करावं आमदारनी करावं अन्यथा सरपंचांनी करावं तुम्ही करणार म्हणजे नंबर तरी मी सांग कारण काय आता अनिल यादव नेतृत्व करायचं ठरवलं आमदार खासदार येणार नाही त्यांचं नेतृत्व करण्याएवढं मी मोठा नाही तर सरपंच हा गावचा असतो आहे खासदारने करावं नेतृत्व त्यांनी मिटिंग बोलवावी आमदारने मिटिंग बोलवावी सरपंचांना बोलवावी हा फक्त माझा आग्रह होता त्यावेळेस ह्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आमचा सहभाग होता म्हणून झालं त्याचबरोबर आमच्या पंचायत समिती सदस्य अहो तुमच्या घरात उमेदवारीवर एकमत होईना कालचे आज सून नगरसेवक काय सासू नगरसेवक जे नेतृत्व करतात त्यांच्या घरातलं भांडण हॉलमध्ये झालं आहे कशाला बाकी सांगायचं आणि योगिता कांबळेबाबत बोललं जातं की योगिता कांबळे ही दलित समाजात निवडून आलेली माझा आरोप नाही कोणावर उदाहरण दिलं म्हणून उमेदवारीचं दिलं जे घरात आमच्यात मांडतात आपल्या आपल्यात तर मी आपल्याला जात आता एवढंच आमच्या कुठं आम्ही दिलेल्या उमेदवारी दोन तीन ठिकाणी मांडण्यात आल्यात कुठं होणारच हो त्याला वाटते भार धाकट्या भावून राहावं मोठा भाऊ ते मी मोठा आहे आता अशोक बापून शेतातलंच उदाहरण घ्या ते डॉक्टर आम्हाला काय म्हटलं बापून मला कुठं काय दिलंय खरं आहे त्याला वाटतं मी राहू राहिला मोठ्या पोरालाच दिलंय मग पुन्हा लोकशाही आहे वाटणार त्यामुळं योगिता कांबळेनं जे म्हणणं दिलं लेखे त्यानं विरोध केला काय देत नाही म्हटली ते काय कधी नाही एखाद्या मंडळाचा अध्यक्ष बदलायचा झाला तरी माणूस दुःखी असतो सोसायटी डेअरीत आम्ही काम करतो सगळे आमच्या घरातलेच आहेत नेत्यांच्या डेअरी सोसायटीत चार चार आहेत घरातले माझ्या सकट खोटं काय झालं तिथे एखाद्या डायरेक्टरला जर कमी केलं तर ते महिनाभर बोलत नाही आमच्याबरोबर 
हे तर पंचायत समितीला निवडून आलेली दलित समाजातली बाई पन्नास टक्केपेक्षा जास्त मतं घेऊन निवडून आली ती बाई योग्यता कांबळे आणि लगेच आल्यानंतर बाबा तिला वाईट वाटणं कधी आयुष्यात त्याच्या स्वप्नातील राजकारण नव्हतं तिला आम्ही सांगितलं तुम्हाला म्हणणं द्यावं लागेल माझ्या माहितीप्रमाणे पंचायत सदस्याला म्हणणं द्यायला लागत नाही सरकारनं ऑर्डरच करायचं असते की ही नगरपालिका झालेली आहे ही होत असताना पंचायत समिती सदस्य अमुक अमुक हे बरखास्त होत आहेत समज एवढंच असते तरी तुम्ही ते कॉ हिअरिंग लावलं हिअरिंगची गरज काय आहे त्या बाईकडनं पत्र नाही असं होतं तुम्ही नाही म्हटले असते तर मान्य मला विरोध नव्हता मग ठराव दिले नसते आणि कुठल्याही परिणामाला न भेणारा आणिला तो काम केले नगरपालिका जाऊन आम्ही काय फार मोठं काम करणार असं नाही डोक्यात नका ला काय कामच राहिलेलं नाही काय काम करणार जे प्रस्ताव चार आहेत तेच नगरपालिका म्हणून पृथ्वीराजच करणार आहे चल त्यांनी त्यांना पत्र दिलेलं सांगतो मी मागासवर्गीय समाजातली महिला आहे या निवडणुकीमध्ये पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त मतानं मी निवडका तर उद्या सभेत आणि चर्चा होणे निवडून आल्या पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त दलित समाजातले असल्यामुळे माझं सदस्यत्व पद ठेवून शिरोळगावची वाढणारे विस्तारीकरण शहरीकरण आणि गावाची गरज ही नगरपालिका होणं अत्यावश्यक आहे म्हणून नगरपालिका होण्यास माझी कोणत्याही प्रकारची हरकत नसून माझी या प्रस्तावाला सहमती आहे याच्याविषयी त्या बाईने काय लिहून द्यायचं आहे हा विरोध आहे काय समजा नगरपालिका झाली आणि तिचं पद राहिलं तर मला काय दुःख झालं नसतं पण विजय पवार दुःख झालं असतं एक मे उद्देश असा होता की तुमची बॉडी नको ठीक आहे बॉडी गेली नगरपालिका ऑर्डर झाली आम्ही आग्रहानं सगळ्यांनी मिळून केलं मी त्यात पाठी मग सोडा निवडणूक लावा ना लगेच नगरा नगराधीश पदाची नगर लावायला पाहिजे ना उलट शिरोळची निवडणूक पुढे जायला लागली मग काय केली का मला काय कळण झालं फास्ट व्हायला पाहिजे ज्या उत्साहानं आम्ही नगरपालिका आणली त्या पृथ्वीराजची बॉडी सरकार आहे म्हणून नगरपालिका झाली यावेळेस शंभर आणल्या जो आता प्रयत्न आमदारांचे आहेत खासदारांचे त्यांचे पत्र आहेत ते काय मी मान्य करतो तर दैवनं काय झालं मी एक फेब्रुवारीला स्वार्थ असते म्हटलं तुम्हाला शिरो येथे साहित्य संमेलन असतं मी कोळी गल्लीमध्ये तालमीचं उद्घाटन होतं शुभारंभ त्या शुभारंभाला सरपंच सोना कोळीना सांगितलं हे काम शेवटचं ग्रामपंचायत म्हणून येणारी कामं नगरपालिका म्हणून होतील आरक्षण पडलं तर बिनविरोध नगराध्यक्ष तुम्ही एस टीचं आणि इथून पुढं मला काम सांगायचं नगरपालिकेचं आत्ता नगरपालिका पुढच्या महिन्यात होईल फेब्रुवारीमध्ये हे ऑर्डर होईल आणि फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आणि मे एंडला नगरपालिकेची निवडणूक होईल हे माझं भाषण आहे तिथं ते युट्यूबवर बऱ्याच ठिकाणी गेले हे मी सांगितले फेब्रुवारीच्या आधी मग खोटं सांगितलं काय मी तुमच्या तारखा सांगितल्या का प्रेशर दोन तीन महिन्याचं असते दिवाळीपूर्वी नगराध्यक्ष होणार असं तुम्ही म्हणत होता मग म्हणत होतो आणि एप्रिलला म्हटलं होतं मी एप्रिलला त्यावेळेस आधी नगराध्यक्ष मे मध्ये थोडं पुढं होत गेलं सर एक फेब्रुवारी माझा स्वार्थ असा होता की शिरोळ साहित्य संमेलन असतं शासनातला एक प्रतिनिधी बोलवायचा तिथं घोषणा करायची काय वाईट नव्हतं ना पंढरपूरला विजय पवारला फुकट जायचं आहे आणि लिहा दोन तिकीट काढलं अमर पटलानं काढलं का नाही रंजित ना तुमचा वापस काय जाते फुकट पंढरपूरला गेला विषय नगरपालिकेचं पत्र कोण काय देणार झाली लवकर करा ना निवडणूक तो प्रयत्न आम्ही म्हणजे थोडं केलं नसेल असं वाटतं आता एक ब्रेक मध्ये जाणार होतो आणि ब्रेक नंतर एक छोट्याशा ब्रेक नंतर एक शेवटचा प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारणार आहोत पक्ष पुन्हा आहे मी देव देश धर्माला जागतो आम्ही देव देश धर्माला जागतो आम्ही देव देश धर्माला जागतो आम्ही चला सार मिळून अंत्योदय घडवूया चला सार मिळून अंत्योदय घडवूया आणि मोदी जिंता निरोप आलाय कमळ फुलवूया इथ कमळ फुलवूया मोदी जिंता निरोप आलाय कमळ फुलवूया इथ कमळ फुलवूया
आता शेवटचा प्रश्न मी नगरपालिकेच्या या निवडणुकीतला तुम्हाला विचारतोय दोन प्रश्न विचारणार आहे पहिला प्रश्न विचारतो तुम्ही उमेदवारी देताना क्षमता त्यांची पाहिली काय नगरपालिकेच्या नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांची तुम्ही क्षमता पाहून उमेदवारी दिलेली आहे काय एकूण सतरा नगरसेवक आहेत नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार हा कार्यक्षम प्रचंड क्षमता असणारा आणि का पूर्ण वेळ काम करणारा आम्ही म्हणून दिलेला तो काम का करू शकतो आमची फॅमिली जॉईंट फॅमिली आहे भले कोण कुठं राहत असलं तर सगळे व्यवहार एका ठिकाणावरून होतात पृथ्वीराज यादव आज फिरत असला त्याचे थोडंफार पोट भरण्यात पण उत्पन्न आहे स्वतःचा व्यवसाय त्याचा थोडा आहे भाऊ त्याचा नोकरी करतो आमच्या घरामध्ये बरीच नोकरदार आहेत त्यामुळे पहिला तो कार्यक्षम आहे हे सगळ्यांना मग दाखवून दिलं नंबर दोन प्रभाग वाईज उमेदवार देत असताना पॅनल असतं पॅनलचा समन्वय साधणे हे गरजेचं असतं आम्ही एका दुसरा उमेदवार थांबवले होते चांगले कार्यक्षम बाळासाहेब गावडेसारखा परखड आणि स्पष्ट माणूस आम्ही थांबवलो तालुक्यात काम करतो असे दोन चार लोक आम्ही थांबवले पर्याय नव्हते आम्हाला इच्छुकमध्ये चांगले असणारे कार्यक्रम आम्ही दोन चार लोक थांबवले त्याचं कारण असं आहे की सतरामध्ये महिला भगिनी नऊ आहेत आणि एकूण सतरामध्ये रिझर्वेशनचे लोक नऊ आहेत राहिले आठ आठमध्ये चार सर्वसाधारण आणि चार महिला भगिनी मग त्यामध्ये निवडी करतात असताना आम्ही चांगले झाले आहेत आमचे योगागण मुंबईदार आम्हाला बरे मिळाले आणि एकमेव आमचं यादव पॅनल पूर्वीच आणि आत्ताचं भारतीय जनता पार्टीचं असं आहे की रिझर्वेशनमध्ये उमेदवारीसाठी हायेस्ट उमेदवार मागणी असणारी उमेदवारी यादव पॅनल भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक प्रभाग प्रभागामध्ये पाच ते सहा लोकांनी उमेदवारी मागितलेली होती आम्ही एवढं कार्यक्षम त्यातनं आम्ही पॅनलचा बॅन बॅलन्स आर्थिक बॅलन्स आम्ही बघितलेला नाही फाटके लोक आमच्या पॅनलमध्ये बरेच आहेत आठ नऊ लोक फाटके आहेत आमच्या त्यामुळे पॅनलला मजबूती यावी या दृष्टीनं आम्ही पॅनलची निवड केल्या शंभर टक्के चांगला कार्यक्षम असणारी माणसं बरीच आम्ही निवडून दिलीत महिला निवडताना एक दोन जुन्या महिला असतील काही ना राजकीय पार्श्वभूमी असणारे असतील काहींनी काम केले आपलं अनिता संकपाळसारख्या मुलीनं अशा आम्ही महिला काढल्या गोरखमानेसारखा एखादा जुना माणूस आम्ही काढला विजयचा अनुभव होता विजयच्या मंडळीनं दिलं गजानाची मंडळी पूर्वी बॉडीत होती तरुण मुली निवडून देत असं काय पर शिकलेले आहेत काय किंवा त्यांना काय ते करतील काय दारसानं असं बघितलं काही ना राजकीय वारसा असणाऱ्या मुली बघितल्या त्यामुळं उमेदवार आम्हाला निवडताना कार्यक्षम आज अनुभव नाही कोणालाच कुठेही नोकरीसाठी गेला तुम्ही तर एक्सपिरियन्स विचारतो पहिल्या जिथं तू नोकरी करणार आहेस ती कंपनी खरं चांगली आहेस ती तुम्हाला नोकरी देते आणि तुम्हाला घालवते लक्षात आहे म्हणून तू दुसरीकडे जातोच तर हे आमचं यादव पॅनेल जुनं आणि ते भारतीय जनता पार्टीचे केडर आहे ही कंपनी जी एवढी चांगली आहे की तुम्हाला अनुभव येतील आणि कालच्या कॉर्नर कट्टा वगैरे तुम्ही करता त्यात मी काय नसतो कधी ह्या निवडणुकीतल्या गेल्या चार महिन्यातल्या पहिल्या प्रक्रियेमध्ये मी आज आहे मान्य आहे की नाही बरोबर माझं प्रेस नोट नाही भाषण नाही रॅली नाही कुठं काय नसतोच मी शक्यतो पहिल्यांदा मी समोर तुमच्या आलो आज तर मला जे कळाली माहिती ती प्रभाग नंबर सात आणि आठमध्ये आंदोलन अंकुशी मंडळी राहतात त्यांचं वास्तव्य त्या ठिकाणी अभ्यासू मंडळीत मी साखर कारखानदारीमध्ये काम करतो आहे काय मी साखर कारखानदारीचीच बाजू घेणार हे लक्षात ठेवा मी काही असलं तरी ह्या कारखानदारीत मी काम केलं त्यांच्या अडचणी मला माहीत असल्यामुळं कुठेही काय केलो मी तरी साखर कारखानदारीचा मी समर्थक आहे लोकमंडळ असं नाही तसं नाही त्या ठिकाणी आज अंकुश लावणारी मंडळी आहेत यापूर्वी खासदार शेट्टी साहेब काम करत होते आता मागण्या पर्यंत चुकी ज्या असतात हा भाग वेगळा आमदार साहेबांना लोकांनी ज्यावेळेस निवडून दिलं तर लोकांची अपेक्षा होती की ह्यांनी ते काम करावं मग आज गेल्या चार पाच वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टी आल्यामुळं म्हणा पडतो त्यांनी शेतीविषयी बऱ्यापैकी हँडल केला असं मी म्हणेन त्यामुळे एफ आर पी वगैरे या प्रश्नावर तुम्हाला आंदोलन करावं लागलं नाही हे भारतीय पार्टी भारतीय जनता पार्टीचं यश आहे असं म्हणावं लागेल एक त्याने एकोणतीस मी साखर टेंडर केलेला माणूस एका टेंडरला मी समजा पंचवीसशे दहा रुपयेनं पाच हजार रुपये विकली कोटा सिस्टीम होती पूर्वी आज पाच हजार रुपये विकायचे जाईल त्यातले चार हजार रुपये तुम्हाला मी एक हजार रुपये पंचवीसशे दहानं तुम्हाला विकली दुसरी चार हजार रुपये त्याला मागणी आली नाही 
आणि त्यानं पंचवीस रुपयानं मागितलं तर ते पोतं आम्हाला विकायला लागत होतं म्हणजे एका मिनटामध्ये दहा दहा रुपयाचा विक्रीत फरक पडत होता ही वस्तुस्थिती होती स्वामीनाथन आयोगाचा विषय आपण घेतो कार्यवाहीसाठी जावा ना सत्यात तुम्ही आहे दहा दहा वर्ष काम केलं लांबायला लागेल हां सा एक विषय सांगतो तर त्या ठिकाणी एक तर भारतीय जनता पार्टीचं हे यश आहे किंवा तुम्ही मंडळी थोडं त्यांच्याजवळ गेल्यामुळे साखर कारखानदाराच्या ह्या विषयाच्या टचमध्ये दोघंही नाही असं मला वाटतं आणि आंदोलन अंकुशनं बऱ्यापैकी ती बाजूला उतरल्या तर सात आणि आठ वॉर्डामध्ये अभ्यास असणारे दोन लोक राहतात तिथं धनाचं चुरमंग असो त्यांनी कारखानदारीबाबत फार स्ट्रॉंग आहेत त्यांच्या थोडी स्थूल आम्ही तिथं उमेदवारी दिलेत प्रभाग सातमध्ये मला वाटतं गावडे माने देशमुख आहे आणि प्रभाग आठलाही माने आहेत श्री माने देशमुख आणि ओंकार माने हे जो लोक नवखे आहेत राजकारणाचा अनुभव नसणार आहेत तरी त्या ठिकाणी त्यांनी प्रश्नांना सडेतोड उत्तर इलेक्शन कॉर्नरमध्ये तुमच्या सडेतोड उत्तर दिलेले आहेत त्यांचं सर्वांनी कौतुक केलं आहे असं मला कळालं म्हणजे त्यांची लढाई होती ती साधिक पंजाबीवर होती म्हणजे धनाजी तुडमिंगेसारख्या अभ्यासू माणसावरून त्यांनी थोडीच तोड उत्तरे दिली याचा अर्थ सतरा नंबरचा उमेदवार जो आमचा आहे त्याने एवढं काम चांगलं केलं त्यात इतर मंडळी काम करतील याची मला खात्री आहे तुमच्या इलेक्शन कट्ट्यावर नगराध्यक्ष पदाची उमेदवार पृथ्वीराजांनी चांगली उत्तरे दिली असतील असं मला अपेक्षा इलेक्शन कॉर्नरमध्ये थांबण्यापूर्वी एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर एक छोटासा प्रश्न विचारूया वचन देत मोदी सारख करू कारभार मी जर असते पाणी सेवा दे कॉर्नरमध्ये पुन्हा एकदा ब्रे, ब्रेक नंतर मी आपल्याशी आपल्याकडे येतोय की आपण सून बहिना राजकारणात का आणलं आज ज्या चार आघाड्या राहिल्यात त्या आघाड्यांचं एकच ध्येय आहे आपला नागरा ते चाला तसंच भारतीय जनता पार्टीचं धोरण आहे पृथ्वीराज यादव हाच नगराध्यक्ष झाला पाहिजे त्याला मदत होणारे आम्ही लोक पॅनलमध्ये दिलेले आहेत आमच्या सून बहिजे राहिलेले आहेत पहिलं धोरण पृथ्वीराज यादवला मदत झाली पाहिजे पृथ्वीराज यादव बाकीची कामं करत असले तर महिलांचे जे प्रश्न असतात ते त्यांना मदत म्हणून करण्यासाठी महिला संघटन व्हावं प्रश्न संपवेत म्हणून मी सुनेला उभा केलेला आहे ही सून उभा करण्याचं कारण वेगळं आहे त्यांचे वडील अष्टल नगराध्यक्ष होते आई नगरसेवक होत्या त्या ज्या ठिकाणी वाढल्या बैठक्याला ते त्यांचे आजोबा गोपाळदादा पाटील एका वेळेला दोन कारखाने चेअरमन होते त्यांच्यावर ते संस्कार झालेत तर ही मुलगी महिलांचं संघटन चांगलं करून प्रश्न सोडवल आणि आमच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला मदत करेल म्हणून आम्ही त्याला राजकारणात आणलेलं आहे फारसा तिचा पाठ दुसरा असणार नाही जसं कीर्तनकाराला साथ देणारे टाळकरे असतात तसं या कीर्तनकार पृथ्वीराज सिंह यादव या कीर्तनकाराच्या सवंगड्यामधली ती टाळकरी असेल यासाठी तिला उभा केली आपण इथंच थांबतोय आपली वेळ संपलेली आहे इलेक्शन कॉर्नरमध्ये आपण वेळ दिल्याबद्दल आपले आभार होत मुंबई दिल्ली आता गल्ली चा मुद्दा खेत संभाळ फेका जिंक 
आपली मुंबई दिल्ली आता गल्ली चमुका घेत संबळ ठेका संघटित होऊया चला प्रगती घडवूया संघटित होऊया चला प्रगती घडवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इथ कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इथ कमळ फुलवूया साठी नेता खरा हवा गरिबांच्या भल्यासाठी करील जो सेवा कमळ फुलवूया इथ कमळ फुलवूया मोदीजींचा निरोप आलाय कमळ फुलवूया इथ कमळ फुलवूया दारोदार 